அழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் மர்மங்கள் இந்த உலகத்தை வெறும் சொற்களாலும் கதைகளாலும் ஆண்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு பகுதியை நாம் மர்மங்கள் என்று கூட சொல்லலாம் மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட மரங்கள் மண்ணை தோண்டும் போது ஒரு நாளில் கிடைத்துவிடும் ஆனால் மனிதர்களுடைய மனதில் புதைக்கப்பட்ட மர்மங்கள் எப்பொழுது தோண்டினாலும் கிடைக்காது அதற்கு ஒரு சில நாட்கள் மாதங்கள் வருடங்கள் ஏன் யுகங்கள் கூட ஆகலாம் அவ்வாறு வரலாற்றில் இன்று வரை நிரூபிக்க முடியாத பல விஷயங்களை மர்மங்கள் என்று தான் சொல்வார்கள் அவ்வாறு இப்பொழுது நீங்கள் கேட்க போகும் இந்த தொடரும் ஒரு மர்மமாக இருக்கிறதா அல்லது உண்மையாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறதா என்பது எல்லாம் தக்க ஆதாரத்துடன் என்றாவது ஒரு நாள் வெளிப்படையாக ஒரு வீடியோவாக அல்லது ஆடியோ பதிவாக வெளிவரும் வரை அதை மர்மமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை இது உண்மைதான் என்று பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியது போல அதற்கு அவர்கள் சொன்ன சான்றின் அடிப்படையில் இது மர்மம் அல்ல உண்மை என்று கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுவரை இணையதளத்தில் மட்டும்தான் இவர்களை பற்றி அதிகமாக தேடி இருக்கிறார்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் அந்த இணையதளத்திற்கு தேவையான அந்த ஆராய்ச்சியை கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கும்பலோ அல்லது ஒரு தனி மனிதனோ தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கியிருக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் உலகத்தை இன்று மிரட்டி கொண்டிருக்கும் இன்று வரை மர்மமாக இருக்கும் இலுமநாட்டி என்கின்ற இந்த பெயர் மக்களிடையே புழக்கத்தில் வந்திருக்காது ஏன் இந்த பெயர் மக்களுக்கு தெரியாமல் கூட போயிருக்கும் ஆக யாரோ ஒரு தனி மனிதனுடைய முயற்சியோ அல்லது ஒரு கும்பலுடைய முயற்சியாகவோ இந்த இலுமநாட்டி பற்றிய பல தகவல்கள் நமக்கு தெரிய வர காரணமாக இருக்கிறது இன்று எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் உலகத்தில் புதியதாக எந்த ஒரு நோய் வந்தாலும் திடீரென்று ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தாலும் அதற்கு காரணம் இயற்கையா அல்லது இந்த இலும் நாட்டிகளா என்று கேள்வி கேட்கும் அளவிற்கு சந்தேகப்படும் அளவிற்கு இலும் நாட்டிகள் பற்றிய பல கதைகளும் மர்ம முடிச்சுகளும் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன இலுமநாட்டி என்கின்ற இந்த வார்த்தையே நம்முடைய மக்களுக்கு சற்று புதிதான ஒரு வார்த்தை தான் ஆனால் சமீப சில ஆண்டுகளாக இந்த பெயரை அடிக்கடி மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏன் சமீபத்தில் வந்த மார்வல் திரைப்படமான டாக்டர் ஸ்டேஞ்சில் கூட இலுமநாட்டிகளை பற்றிய சில குறியீடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன யார் இந்த இலுமநாட்டிகள் இவர்களுடைய குறியீடுகள் எப்படி இருக்கும் இவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது இவர்களால் இந்த உலகம் காப்பாற்றப்படுகிறதா அல்லது ஆபத்தை நோக்கி செல்கிறதா இலும் நாட்டிகள் கடவுள் போன்றவர்களா அல்லது கடவுளுக்கும் மேம்பட்டவர்களா அல்லது அந்த கடவுளையே உருவாக்கியவர்களா வரலாற்றில் நாம் சந்தித்த பல தலைவர்கள் இலும் நாட்டிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள் இலும் நாட்டிகள் குழுவில் சேருவதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன எப்படி அவர்கள் ஒரு மனிதனை இலும் நாட்டியாக மாற்றுகிறார்கள் அதற்கான தகுதிகள் என்ன இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் எந்த பேராபத்துக்கள் நடந்தாலும் அதற்கு காரணம் கண்டிப்பாக இலும் நாட்டிகள் தான் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள் யார் இவர்களை உருவாக்கியது எது இவர்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற பல கேள்விகளுக்கான பதிலாகத்தான் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்க போகும் இந்த பதிவில் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிரூபிக்க முடியாத அனைத்தையுமே மர்மமாகத்தான் மக்கள் பார்ப்பார்கள் அவ்வாறு இந்த இலும் நாட்டிகள் நிரூபிக்கப்பட்டார்களா அல்லது இன்று வரை மர்ம மனிதர்களாக இருக்கிறார்களா இலும் நாட்டிகள் என்பது ஒரு மனிதனா அல்லது குழுவா என்கின்ற பல கேள்விகள் நம் மனதில் எழுந்து கொண்டே இருக்கும் பிரபல எழுத்தாளரான டான் பிரவுன் எழுதிய த டாவின்சி கோட் என்ற புத்தகத்தில் கூட இலுமநாட்டி என்கின்ற ஒரு தனி அத்தியாயமே இருக்கிறது இவர் மட்டுமல்ல வரலாற்றில் நாம் சந்தித்த பல கவிஞர்கள் பல வரலாற்றாசிரியர்கள் பல எழுத்தாளர்கள் கூட இலும் நாட்டியை பற்றி பல குறிப்புகளை ஆங்காங்கே சொல்லி இருக்கிறார்கள் எப்படி இலும் நாட்டிகள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நேர் எதிராக செயல்படுபவர்கள் ஆன்டி இலும் நாட்டிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் யார் இந்த ஆன்டி இலும் நாட்டிகள் இவர்களுடைய வேலை என்ன ஆக இலும் நாட்டிகள் பற்றியும் ஆன்டி இலும் நாட்டிகள் பற்றியும் பல தகவல்களை இந்த பதிவில் நீங்கள் கேட்கப் போகிறீர்கள் வாருங்கள் நம் உலகத்தில் இருந்து இலும் நாட்டிகள் உலகத்திற்கு செல்வோம் ஓர் உலகம் ஓர் அரசு என்ற கொள்கையோடு இருக்கும் இலும் நாட்டிகள் தான் மொத்த உலகத்தையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என 
அடித்து சொல்கிறார்கள் இலும்பு நாட்டியை தீவிரமாக நம்புபவர்கள் இலும்பு நாட்டி என்பதற்கு உலகத்தை முழுமையாக அறிந்து கொண்டு முக்தி அடைந்தவர்கள் என்று பொருள் என்று ஒரு சில அமைப்பு சொல்கிறது சரி ஒரு அமைப்பு என்றால் அது வெளிப்படையாக அனைவருக்கும் தெரிந்த அமைப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டுமா அல்லது மர்மமான விஷயங்களை செய்யும் அமைப்பாக இருக்க வேண்டுமா என்று கேள்வி குறிக்கு ஒரு சிக்கலான விடை இருக்கிறது அமெரிக்கா ஜெர்மனி ஐரோப்பா சீனா உள்ளிட்ட பதிமூன்று நாடுகளை சேர்ந்த பதிமூன்று நபர்களால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த இலும்பு நாட்டி என்றும் அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்களின் வாரிசுகள் ஆறாயிரம் பேர் தற்போது இருக்கிறார்கள் என்றும் நம்பப்பட்டு வருகிறது இலும்பு நாட்டியின் செயல்பாடுகளையும் அதன் மூலம் வரும் மற்றும் வரவிருக்கும் ஆபத்துக்களையும் இந்த உலகுக்கு எச்சரித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இவ்வாறு எச்சரிப்பவர்களை ஆன்டி இலுமுநாட்டி என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி ஒரு மர்மமான சமூகமாக அமைப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் இலுமுநாட்டிகளை பற்றி ஏராளமான வீடியோக்கள் திரைப்படங்கள் புத்தகங்கள் கட்டுரைகள் இணையதளத்தில் கொட்டி கிடைக்கின்றன இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக இருந்த சாத்தான்களை வழிபடுபவர்கள் தான் இந்த இலும் நாட்டியை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் இயேசுவுக்கு தேவாலயங்கள் இருப்பது சகஜம் ஆனால் சாத்தானுக்கு சர்ச் ஆஃப் சாத்தான் என்ற பெயரில் தேவாலயங்கள் அமைத்து இவர்கள் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் ஆனால் சர்ச் ஆஃப் சாத்தான் எங்கு இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது என்பதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அவர்கள்தான் இலும்பு நாட்டிகள் என்றும் ஒரு சாரார் கூறுகிறார்கள் அமெரிக்க டாலரில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒற்றை கொண் கொண்ட முக்கோணம் தான் இலும்பு நாட்டிகளின் சின்னம் என்று சொல்கிறார்கள் டாலர் நோட்டின் ஒரு பக்கம் பிரமிடும் அதன் மேல் பகுதியில் ஒரு கண்ணும் இடம்பெற்றிருக்கும் அனைத்தும் எங்களால் கண்காணிக்கப்படுகிறது என்பதுதான் இந்த சின்னத்தின் மூலமாக சொல்லப்படும் ஒரு செய்தியாகும் இது தவிர இந்த சின்னத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் பிரமிடின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் ரோமன் எண்களை கூட்டினால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு என்கின்ற எண் வரும் இதுதான் இலும்பு நாட்டிகள் உருவான ஆண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆடம் பேஸ்புக் என்பவர் ஒரு சுய சிந்தனையாளர்களுக்காக இரகசிய குழுவை ஆரம்பித்தார் என்றும் அந்த குழுவின் நோக்கமே இந்த உலகத்தை நேர்த்திப்படுத்துவது மற்றும் மூட நம்பிக்கைகளை அறுத்தறிவதுதான் நோக்கமாக இருந்தது என்றும் அன்றைய பாவேரியின் அரசு இந்த குழுவை அழித்துவிட்டது என்றும் இதுதான் இலும்பு நாட்டி குழுவின் முதல் ஆரம்பமாகும் என்று ஒரு சிலர் கூறுகிறார்கள் அவ்வாறு அழிக்கப்பட்ட அந்த கும்பல் மீண்டும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொடங்கியது என்றும் அதில்தான் பதிமூன்று குடும்பங்கள் இருக்கிறது என்றும் அவர்கள் இன்றைய மிகப்பெரிய பணக்காரர்களாகவும் அரசியல்வாதியாகவும் பிரபலமானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்றும் உலகின் அரசியல் அறிவியல் ஆன்மீகம் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறார்கள் என்றும் இந்த இலும் நாட்டியை பற்றி பொதுவாக கூறுகிறார்கள் அதே போல் யூத இனத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் இந்த இலும்பு நாட்டியின் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கிறார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது யூத நாடான இஸ்ரேல் தான் இலும்பு நாட்டியின் தலைநகரம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது ஏன் அவர்கள் யூதர்களை சொல்கிறார்கள் என்றால் யூதர்கள் தான் உலக நாடுகளில் பெரிய பெரிய பொறுப்புகளில் உள்ளார்கள் அதனால் அவர்கள் தான் இலும்பு நாட்டியாக இருக்கலாம் என்றும் சொல்கிறார்கள் இந்த கதைகளெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க இலும்பு நாட்டிகளின் குறிக்கோள் என்ன அவர்கள் எப்படி பரவியிருக்கிறார்கள் என ஆராய்ந்த போது ஒரு சிலர்கள் இலும்பு நாட்டிகள் அவர்களது அடையாள எண்ணான பதிமூன்றை குறிக்கும் விதமாக பதிமூன்று பிரிவுகளில் தங்களது ஆதிக்கத்தை மக்களிடம் மறைமுகமாக பரப்பியிருக்கிறார்கள் என்றும் அந்த பதிமூன்று பிரிவுகளாக நுகர்வு பொருட்கள் பெட்ரோல் டீசல் அணுசக்தி மெடிக்கல் ஆயுதங்கள் மீடியா வங்கிகள் அரசியல் உணவு மத அமைப்புகள் நில அமைப்புகளை தீர்மானிப்பது மற்றும் தகவல் தொடர்பு இவ்வாறு இந்த பதிமூன்று பிரிவுகளில் இவர்கள் புகுந்து அவர்களுடைய பொருட்களுக்கும் போதனைகளுக்கும் இந்த மக்களை அடிமையாக்கி அவர்களை ஒரே சிந்தனையில் ஒரே ரசனையில் செதுக்குவதுதான் இவர்களுடைய நோக்கம் என்றும் அதனால் ஓர் உலகம் ஓர் அரசு கொள்கையை உருவாக்க முடியும் என்றும் இலும்பு நாட்டிகள் நம்புவதாக ஒரு சிலர் கூறுகிறார்கள் அதே போல் இலும்பு பற்றிய ஒரு கேமும் இருக்கிறது இலும்பு நாட்டி கார்டு கேம் என்று அழைக்கப்படும் இதில் முன்னூற்று முப்பது கார்டுகள் இருக்குமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து வரை வெளிவந்த இந்த விளையாட்டுகளில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நடந்த அமெரிக்காவின் இரட்டை கோபுர தாக்குதல் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் குண்டு வெடிப்பது போன்ற கற்பனை இரண்டாயிரத்தி நான்கில் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சுனாமி தாக்குதல் என பல அழிவுகள் முன்கூட்டியே இடம்பெற்றிருந்ததுதான் இலும்பு நாட்டிகள் மீதான பயத்தை இந்த உலகத்தில் அதிகப்படுத்தியது என்று ஒரு சிலர் கூறுகிறார்கள் இலும்பு நாட்டிகளின் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் செய்தியை பரிமாற்றிக் கொள்வதற்கு ஏராளமான குறியீடுகளை பயன்படுத்துவதாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் 
அதற்கு உதாரணமாக இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு என்கின்ற ஒரு திரைப்படத்தை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஏனென்றால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு காட்சியை இலும் நாட்டைகளோடு தொடர்பு படுத்தியும் சொல்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு என்கின்ற ஆங்கில திரைப்படத்தில் எரிமலை வெடிக்கும் போது விமானத்தில் இருக்கும் ஹீரோ மேப் ஒன்றை தேடுவார் படத்தின் கதைப்படி அவருக்கு தேவையான மேப் அது அல்ல பிறகு ஏன் அதை காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு படத்தின் இயக்குனர் இலும்பு நாட்டியை சேர்ந்தவர் என்றும் இலும்பு நாட்டியின் எதிர்கால திட்டத்தினையே அவர் திரைப்படம் ஆக்கியிருக்கிறார் என்றும் ஒரு சில மக்கள் சொல்கிறார்கள் அவ்வளவு ஏன் சமீபத்தில் காணாமல் போன முன்னூற்று எழுபது எண் கொண்ட மலேசிய விமானம் கூட இலும்பு நாட்டிகளால் தான் கடத்தப்பட்டது என்பதையும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் வெளியான மேன் ஆஃப் ஸ்டீல் என்கின்ற திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சி வழியாக தங்களுக்குள் தகவல்களை பரிமாறிக்கொண்டார்கள் என்றும் ஆதாரங்களை இவர்கள் காட்டுகிறார்கள் இலும்பு நாட்டிகள் தற்பொழுது ஆறாயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்களால் எப்படி உலகம் முழுவதையும் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது என்றும் மேலும் அவர்கள் மேலிருந்து கீழாக முக்கோண அதிகார முறையை கொண்டுள்ளார்கள் என்றும் பல கருத்து இருக்கின்றனும் நடைபெறும்ல <laughs> பல்கலைக்கழகத்தில் மறைமுகமாக செயல்படுகிறது அடுத்ததாக கிளப் ஆஃப் ரோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இத்தாலியில் உள்ள ராக்கர் பில்லர் அரண்மனையில் இது தொடங்கப்பட்டது போர்களை உருவாக்கி நடத்துவது இதன் பொறுப்பாகும் எழுபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்டது மூன்றாம் உலக போர நிகழ்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக ஆண்ட் இலும் நாட்டுகள் கூறுகிறார்கள் அடுத்ததாக ஆர் ஐஏ ராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்டர்நேஷனல் அஃபர்ஸ் இது ஒரு வெளிப்படையான அமைப்பு பிரிட்டிஷாரால் தொடங்கப்பட்டது போர்கள் ஏற்படும் போது சமாதானம் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்வதுதான் இவர்களுடைய பணி அது உலகுக்கு தெரிந்தது ஆனால் இதை பயன்படுத்தியே நாடுகளை மிரட்டுவது அவர்களை அடிமைப்படுத்துவது இதுதான் இவர்களுடைய வேலையாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்து சி எஃப் ஆர் அமைப்பு கவுன்சில் ஆன் ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் இதுவும் ஆர் ஐஏ போன்றே செயல்படுகிறது இது அமெரிக்காவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்டது இவை இரண்டும் எந்த ஒரு அரசையும் சார்ந்ததல்ல இதில் அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஜப்பான் மட்டுமே உறுப்பு நாடுகள் சண்டையை மூட்டிவிடுவதும் சமாதானம் செய்து வைப்பதும் இவர்களின் பணியாக சொல்லப்படுகிறது இதே போல் இன்னும் பல அமைப்புகள் இருப்பதாகவும் ஆண்ட் இலும் நாட்டிகள் சொல்கிறார்கள் இலும் நாட்டி சமூகம் என்பது உண்மையா பொய்யா என்ற கேள்விக்கு பதில் இரண்டும் தான் எலுமநாட்டி என்றொரு சமூகம் இந்த உலகில் உண்மையாகவே இருந்துள்ளது என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் சமீப நூற்றாண்டுகளில் நடந்த பெரும் புரட்சிகள் முக்கிய புள்ளிகளின் படுகொலைகள் உள்ளினவற்றின் பின்னணியில் இருக்கும் ஒரு சர்வதேச இரகசிய சமூகமாக உலகை கட்டுப்படுத்த விரும்பும் சமூகமாக இலும்பு நாட்டிகள் இருக்கிறார்கள் என்ற சதித்திட்ட கோட்பாடு இதை ஒரு கற்பனை சமூகமாகவும் கருத வைக்கிறது உண்மையாகவே இலும்பு நாட்டிகள் இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் எங்கு எப்போது இருந்தார்கள் ஐரோப்பாவில் தற்கால ஜெர்மனியில் அமைந்துள்ள பவாரியா எனுமிடத்தில் இலும்பு நாட்டி எனும் ஒரு இரகசிய சமூகம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இயங்கி வந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து வரை இயங்கிய இந்த இரகசிய சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் தங்களை தாங்களே பரிபூரணவாதிகள் என்று அழைத்துக் கொண்டனர் கிறிஸ்துவ மத சட்டங்களுக்கான பேராசிரியராக இருந்த ஆடம் வைசபட் என்பவரால் நிறுவப்பட்ட இந்த இரகசிய குழு முக்தி அடைவதற்கான கொள்கைகளின் மூலம் உந்தப்பட்டிருந்தது அதை நிறுவிய பேராசிரியர் ஆடம் சமூகத்தின் மீது மூட நம்பிக்கைகள் மற்றும் மதங்கள் செலுத்தும் தாக்கத்தை நீக்கி பகுத்தறிவு மற்றும் ஈகைத்தன்மையை வலுவாக்க விரும்பினார் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அரசாங்கங்களின் 
மதத்தின் கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருப்பதை விளக்கி மக்களுக்கு ஒளிமயமான ஒரு புதிய ஆதாரத்தை கொண்டு வருவதற்கான மாற்றங்கள் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று பேராசிரியர் ஆடம் வைசாட் விரும்பினார் இன்கோல்ஸ்டாட் எனும் பகுதிக்கு அருகே உள்ள காடு ஒன்றில் மே ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அன்று இந்த பவாரியா இலுமினாட்டி சமூகத்தின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது என்று கருதப்படுகிறது இந்த இரகசிய சமூகத்திற்கான சட்ட திட்டங்களை இந்த இடத்தில் ஐந்து பேர் கோடி உருவாக்கியுள்ளனர் இதன் பிறகு ஐரோப்பிய நாடுகளின் அரசியல் முடிவுகளையும் முடிவுகளில் தாக்கம் செலுத்துவதையும் மதம் மற்றும் முடியாட்சி போன்ற சமூக கட்டமைப்புகளை மாற்றுவதையும் இந்த குழு தனது நோக்கமாக கொண்டது சதித்திட்ட கோட்பாடுகள் தொடர்பு படுத்தப்படும் இன்னொரு சமூகமான ஃப்ரீமேசன்ஸ் என்னும் குழுவில் இலுமினாட்டிகள் இணைந்தார்கள் இவர்கள் இணைந்ததற்கான காரணம் இலுமினாட்டிகளின் புதியவர்களை சேர்க்க வேண்டும் என்பதே மத்திய வரலாற்று காலத்தில் இயங்கிய கட்டிடக்கலை சார்ந்த பல அமைப்புகள் இணைந்து உருவாக்கிய ஒரு சமூகம் ஃப்ரீமேன்ஸ் சமூகம் என்று மேற்குலக நாடுகளில் அழைக்கப்படுகிறது கட்டிடக்கலை சார்ந்த தொழிலில் இருந்த பெரும்பாலானவர்களுக்கு வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்ய வேண்டி இருந்ததால் அவர்களுக்கு இந்த பிரிமேன்சஸ் சமூகம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்ததாக ஒரு ஆங்கிலேய கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு இடையே இருந்த பிரத்யோகமான கைக்குழுக்கு முறை இரகசிய குறியீடுகள் சொற்கள் உள்ளிட்டவை இவர்கள் ஒரு இரகசிய சமூகம் எனும் சதித்திட்ட கோட்பாடு பிறப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது இலுமினாட்டி இரகசிய சமூகம் தொடங்கப்பட்ட ஆரம்ப காலத்தில் பிரீமேன்சன் சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் இலுமினாட்டி உறுப்பினர்களாக சேர்ந்ததால் சிலர் இந்த இரண்டு சமூகங்களும் ஒன்று என்று சிலர் குழப்பம் அடைவதுண்டு காலப்போக்கில் மினர்வாவின் ஆந்தை இலுமினாட்டி சமூகத்தின் முக்கிய சின்னமானது மினர்வா என்பது அறிவுக்கான ரோம பெண் கடவுளின் பெயர் இலுமினாட்டி இரகசிய சமூகம் இயங்கிய காலத்தில் ஒருவர் புதிதாக இலுமினாட்டி சமூகத்தில் உறுப்பினராக சேர வேண்டும் என்றால் அவருக்கு அதிக செல்வமும் அவர் சார்ந்திருந்த குடும்பத்தின் நல்ல பெயரும் இருக்க வேண்டும் அவர் இணைவதற்கு ஏற்கனவே உறுப்பினர்களாக இருக்கும் இலுமினாட்டிகள் ஒப்புதல் தெரிவிக்க வேண்டும் இலுமினாட்டி உறுப்பினர்களுக்கும் பல்வேறு அடுக்குகள் இருந்தன ஆரம்ப கால உறுப்பினராக சேர்ந்த ஒருவர் பின்னர் இலுமினாட்டிகளில் மினர்வல் என்ற அடுக்குக்கு ஆக்கப்படுவார்கள் அதன் பின்பு தீர்க்க தரிசனம் பெற்ற மினர்வல் என்று ஆக்கப்படுவார்கள் இந்த அடுக்கு மேலும் அதிகமாக்கப்பட்டு பதிமூன்று நிலைகளை கடந்த பின்னரே ஒருவர் இலுமினாட்டியாக ஆக முடியும் இலுமினாட்டிகள் சடங்குகள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எந்த மாதிரியான சடங்குகளை செய்கிறார்கள் என்பது வெளியுலகுக்கு தெரிவதில்லை இந்த இரகசிய சமூகத்தின் உறுப்பினர்களும் இரகசிய பெயர்களிலேயே இயங்கி வருகிறார்கள் இலுமினாட்டிகள் சமூகத்திடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட சில இரகசிய ஆவணங்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் எப்படி இலுமினாட்டி சமூகத்தில் ஒரு நிலையில் இருந்து அடுத்த நிலைக்கு செல்வது என்பது குறித்த விவரங்கள் அதில் இல்லை புதிதாக சேர்பவர்கள் தங்களிடம் இருக்கும் புத்தகங்கள் பட்டியலை அளிக்க வேண்டும் இத்துடன் தங்களுடைய பலவீனங்கள் என்ன என்பதையும் தங்களுடைய எதிரிகள் யார் என்பதையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் பொது நலனுக்காக தங்களது சொந்த நலனை தியாகம் செய்ய தயாராக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் இவர்களுடைய சின்னம் என்று அழைக்கப்படும் முக்கோணத்திற்குள் இருக்கும் கண் பற்றிய விவரங்களையும் நாம் இங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐ ஆஃப் ப்ரொவிடன்ஸ் எனும் சின்னம் உலகெங்கிலும் உள்ள பல தேவாலயங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளது மசானி கட்டிடங்களிலும் ஒரு டாலர் அமெரிக்க பணத்திலும் இந்த சின்னம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சின்னம் ஃப்ரீமேசன் சமூகத்துடன் தொடர்பு படுத்தப்படுவதுடன் மட்டுமில்லாமல் இலும் நாட்டிகள் சமூகம் உலகை கட்டுப்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் விரும்புகிறது எனும் கோட்பாட்டுடன் இந்த சின்னம் இருப்பதாக அதை தொடர்பு படுத்துபவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் இது ஒரு கிறிஸ்துவ மத சின்னம் கடவுள் மனித சமூகத்தை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்த முக்கோணத்திற்கு கண் இருக்குமாறு இந்த ஓவியங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மதம் அல்லாத தீவிர கண்காணிப்புடன் தொடர்பு வேறு காரணங்களுக்காகவும் இந்த சின்னம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இலுமநாட்டிகள் அதிகாரம் மிக்கவர்களாக இருந்தார்களா என்ற கேள்விக்கும் இங்கு பதில் இருக்கிறது இலுமநாட்டி சமூகத்தினர் இந்த உலகை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் இன்றளவும் இலுமநாட்டி சமூகத்தினர் இரகசியமாக இயங்குவதாகவும் உலகை கட்டுப்படுத்துவதாகவும் இவர்கள் குறித்து மிக சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும் என்றும் ஒரு சிலர் கருதுகிறார்கள் இலுமநாட்டி சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் ஃப்ரீமேசன் சமூகத்திற்கும் ஃப்ரீமேசன் சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் இலுமினாட்டி சமூகத்திற்குள்ளும் உறுப்பினர்களாக இணைந்ததால் இலுமினாட்டிகள் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டவர்கள் உண்மையாகவே அதிகாரமிக்கவர்களாக விளங்கினார்களா என்பதை கணிப்பது என்பது மிகவும் கடினமாகவே இருக்கிறது ஆனால் ஃப்ரீமேசன் சமூகத்தினர் 
ஓரளவு மிதமான செல்வாக்கு கொண்டவர்களாக இருப்பதாக பல வரலாற்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் ஃப்ரீமேசன்ஸ் கட்டிடக்கலை சமூகத்தினர் உருவாக்கிய கட்டிடக்கலையில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் இன்றளவும் உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் உள்ளன இவற்றில் பல தேவாலயங்களும் இருக்கின்றன இலுமநாட்டி இரகசிய சமூகம் தொடங்கப்பட்ட பின்பு சில ஆண்டுகளில் அதன் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டில் இலுமநாட்டிகள் எண்ணிக்கை சுமார் அறுநூறாக இருந்ததாம் இவர்களின் ஜெர்மன் மேட்டுக்குடியைச் சேர்ந்த பேரோன் அடால்ஃப் வான் நிக் என்பவர் முக்கியமானவராக இருந்திருக்கிறார் இவர் ஃப்ரீமேசன் சமூகத்தில் இருந்து இலுமநாட்டி சமூகத்திற்கு வந்தவர் இலுமநாட்டி குழு அமைப்பு ரீதியாக விரிவடைய இவர் உதவியிருக்கிறார் தொடக்க காலத்தில் இந்த இரகசிய சமூகத்தை நிறுவிய பேராசிரியர் ஆடம் வைசாஃப்டின் மாணவர்கள் மட்டுமே இலுமநாட்டி குழுவின் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் அதன் பின்பு மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பிற துறைசார் வல்லுநர்கள் இந்த குழுவில் இணைந்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நான்கு காலகட்டத்தில் இலுமநாட்டி குழுவில் இரண்டாயிரம் முதல் மூவாயிரம் பேர் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார்கள் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ஜோகன் வால்ஃபேங் வாங்கோதே என்பவர் இலுமநாட்டை உறுப்பினராக இருந்தார் என்று சில ஆவணங்கள் கூறினாலும் அது கடுமையாக மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இலுமநாட்டிகள் இப்பொழுதும் இருக்கிறார்களா காணாமல் போய்விட்டார்களா என்ற கேள்விக்கு பலவிதமான பதில்கள் இருக்கின்றன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு பவாரியாவின் கோ மகனாக இருந்த கால் தியோடர் தன்னுடைய சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்படாத இரகசிய சமூகங்கள் எதையும் உருவாக்குவதற்கு தடை விதித்தார் அதன் பின்பு அதற்கு அடுத்த ஆண்டு இலுமநாட்டி இரகசிய சமூகம் இயங்குவதற்கும் அவர் தடை விதித்தார் இலுமநாட்டி குழுவின் உறுப்பினர்கள் என்று சந்தேகப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட பொழுது அவர்களிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களில் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை தற்கொலை ஆகியவற்றை நியாயப்படுத்துவதற்கான குறிப்புகள் இருந்தன கருக்கலைப்பு எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை விவரிக்கும் ஆவணங்களும் அவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டன இதன் காரணமாக இலுமநாட்டி குழு முடியாட்சி எனும் அமைப்புக்கும் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கும் இலுமநாட்டி குழு மிகவும் ஆபத்தானதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை வலுப்பெற்றது இதன் பின்பு காலப்போக்கில் இலுமநாட்டிகள் குழு மாயமானதாக நம்பப்படுகிறது ஆனால் ஒரு சிலர் இவர்கள் தொடர்ந்து இரகசியமாக இயங்குவதாகவும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி இந்த இலுமநாட்டி குழுவை உருவாக்கியதாக சொல்லப்படும் பேராசிரியர் ஆடம் வைசாஃப்டுக்கு என்ன ஆனது என்று தேடிய பொழுது இன்கோல்ஸ்டாட் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் பதவி பறிக்கப்பட்டது பவாரியாவில் அவர் நாடு கடத்தப்பட்ட பின்னர் துருங்கியாவில் உள்ள கோதாயனும் இடத்தில் அவர் தமது வாழ்வின் மிச்ச காலத்தை கழித்ததாகவும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அவர் உயிரிழந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது இலுமநாட்டு இரகசிய சமூகம் கலைக்கப்பட்ட பின்பும் அவர்கள் குறித்த சதித்திட்ட கோட்பாடுகள் தொடர்ந்து வெளிவந்த வண்ணமே இருக்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் முதல் அதிபர் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் இலுமநாட்டிகளின் அச்சுறுத்தல் தவிர்க்கப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இது அந்த இரகசிய சமூகம் இன்னும் தொடர்ந்து இயங்குகிறது எனும் நம்பிக்கைக்கு உணவாக அமைந்தது இதற்கு பின்னரும் தொடர்ந்து இலுமநாட்டிகள் இருப்பதாக பல புத்தகங்களும் உரைகளும் வெளியிடப்பட்டன மூன்றாவது அமெரிக்க அதிபராக இருந்த தாமஸ் ஜெஃபர்சன் இலுமநாட்டி இரகசிய சமூகத்தின் உறுப்பினராக இருந்தார் என்று ஆதாரம் இல்லாமல் பொய்யாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இலுமநாட்டிகள் பற்றிய சதித்திட்ட கோட்பாடு மட்டுமல்லாமல் அதன் பின்பு இன்னும் பல சதித்திட்ட கோட்பாடுகளும் கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாகவே பேசப்பட்டும் எழுதப்பட்டும் வருகின்றன உதாரணமாக நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் என்னும் ஒரு கோட்பாட்டை நம்புபவர்கள் இன்றும் இருக்கின்றனர் இலுமநாட்டிகள் போலவே நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டரின் உறுப்பினர்களும் உலகத்தை கட்டுப்படுத்தி ஆட்சி செய்ய நினைக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் இலுமநாட்டி சதித்திட்ட கோட்பாட்டை போலவே இதற்கும் எந்த விதமான ஆதாரமும் இன்று வரை கிடைக்கவில்லை இது ஒரு புறம் இருக்க இந்தியாவில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இலுமநாட்டிகள் இருந்தார்கள் என்பது பற்றிய பல கட்டுரைகள் இருக்கின்றன அந்த இலுமநாட்டிகள் தான் உலகையே கட்டி ஆண்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த குழு மௌரிய பேரரசர் அசோகர் காலத்தில் அதாவது கிமு இருநூற்றி எழுபதுகளில் குழுவாக உருவானார்கள் என்றும் இந்த தகவல்கள் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுதான் வெளி உலகத்திற்கே தெரிந்தது என்கின்ற பல கட்டுரைகள் இருக்கின்றன ஆங்கில எழுத்தாளரான டால்பர்ட் முண்டே என்பவர் நைன் அன்னோன் மென் என்கின்ற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அவர் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தில் பணியாற்றியவர் மறைந்த பிரிட்டிஷ் ஊழியர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் சிலரிடம் பேசி தகவல்களை சேகரித்து இந்த புத்தகத்தை அவர் எழுதினார் இந்த புத்தகம்தான் அந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட இலுமநாட்டி கும்பலை பற்றி வெளியுலகிற்கு கொண்டு வந்தது 
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் முண்டே பணியாற்றிய பொழுது அவர் அங்குள்ள மக்கள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு முந்தைய ஆட்சிகளை பற்றி அரிய சில ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் அப்பொழுது அவருக்கு இப்படியான ஒரு குழு மறைமுகமாக மக்களை கட்டி ஆண்டது என்பது குறித்த தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த புத்தகத்தை அவர் எழுத நினைத்தார் இதற்காக அவர் பல ஆதாரங்களை திரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இந்த புத்தகத்தை அவர் எழுதினார் ஆனால் இந்த புத்தகம் வெளியாகும் பொழுது இது வெறும் கட்டுக்கதை இதற்கான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை இப்படியான சம்பவங்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை யாரும் இந்த உலகை மறைமுகமாக கட்டி ஆளவில்லை என்று கூறப்பட்டது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு லூயிஸ் பவல்ஸ் என்பவர் த மார்னிங் ஆஃப் த மெஜிஷியன்ஸ் என்னும் புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அதில் இந்தியாவில் அப்படியான இலுமினாட்டிகள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்களாக சிலவற்றை எடுத்து கூறினார் இந்த புத்தகம் வெளியான பின்புதான் இப்படி ஒரு குழு உண்மையிலேயே செயல்பட்டு இருக்கலாம் அல்லது செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம் என்று மக்கள் மத்தியில் பேச்சுகள் வர துவங்கின பிரெஞ்சு அரசின் உயர் அதிகாரியான லூயிஸ் ஜக்கோலிட் என்பவர் இப்படியான இலுமினாட்டி அமைப்பு செயல்படுவதாக தெரிவித்தார் இதன் பின்புதான் இந்த உலகிற்கு இப்படியான ஒன்பது பேர் குறித்த தகவலே வெளியே வந்தது அவர் இந்த இலுமினாட்டிகள் குறித்து கூறும்பொழுது போப் சில்வஸ்டர் டூ என்பவர் இந்த இலுமினாட்டி குழுவை சந்தித்ததாகவும் அவர் அந்த காலத்திலேயே கணினி போன்ற ஒரு பொருளை வைத்திருந்ததாகவும் அந்த பொருளில் உள்ள தொழில்நுட்பம் அந்த காலங்களில் சாதாரண மக்களுக்கு புரியவே முடியாததாக இருந்ததாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் போப் அந்த பொருளை பொதுமக்களுக்கு அம்பலப்படுத்தினார் அம்பலமான சில நாட்களில் மர்மமான முறையில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு அவர் மரணித்ததாக பிரெஞ்சு அதிகாரியான லூயிஸ் தெரிவித்தார் இதன் பின்புதான் இப்படியான ஒரு குழு இன்று செயல்படுவதாக சிலர் நம்ப துவங்கினர் மேலும் இந்த குழுவினர் தங்கள் குறித்த தகவல்களை மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்துபவர்களை எல்லாம் அவர்கள் கொலை செய்கிறார்கள் என்ற பேச்சும் மக்கள் மத்தியில் எழுந்தது இது மட்டுமில்லாமல் ஒன்பது என்கின்ற எண்ணிற்கும் இந்திய வரலாற்றிற்கும் ஒரு பெரிய பிணைப்பு இருப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது இந்தியாவில் உள்ள பல முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்பது என்ற எண்ணிக்கையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்தியாவில் பெரும்பான்மை மக்களால் நம்பப்படும் இந்து மதத்தில் ஒன்பது கிரகங்கள் உள்ளன இந்த கிரகங்களை மையமாக வைத்தே பூமியில் நடக்கும் விஷயங்கள் இயங்குவதாக நம்புகிறார்கள் இந்தியாவை ஆண்ட பேரரசர்கள் பலர் ஒன்பது பேர் கொண்ட அமைச்சரவையை வைத்திருந்தனர் சந்திரகுப்த மௌரியா விக்ரமாதித்யா அக்பர் கிருஷ்ணசந்திரா ராஜகிருஷ்ண தேவராயர் ஆகியவரது அவையில் ஒன்பது அமைச்சர்கள் தான் இருந்தார்கள் இந்தியா மட்டுமல்ல ஒன்பது என்ற எண் பல நாடுகளில் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஹூப்ரு மக்களை பொறுத்தவரை ஒன்பது என்கின்ற எண் உண்மையை குறிக்கிறது கிறிஸ்துவ மதத்தின்படி நயன் ஹவர் என்பது பிரார்த்தனை செய்யும் மிக முக்கியமான ஒரு காலமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்தியா மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளிலுமே இந்த ஒன்பது என்ற எண் மிகவும் புகழ்பெற்றது சீனாவை பொறுத்தவரை ஒன்பது என்ற எண் உச்சரிக்கப்படும் பொழுது சீன மொழியில் நீடித்திருக்கும் நீடித்த என்ற சொல்லின் உச்சரிப்பு போலவே அது இருக்கும் புத்த மதத்திலும் மிக முக்கியமான பூஜைகளின் போது ஒன்பது புத்த பிட்சுகள் தான் அதை செய்வார்கள் இப்படியாக எல்லா மதங்களும் ஒன்பது என்ற எண்களை மறைமுகமாக வைத்திருப்பதாக மக்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்தது மேலும் இந்தியாவில் படிப்பு மீதான ஒழுங்கு மற்றும் அறிவு பரிமாற்றம் எல்லாம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் துவங்கப்பட்ட பின்பு வளர்ந்ததாக வரலாறு சொல்கிறது ஆனால் இந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட இரகசிய குழு அதற்கு முன்னரே அந்த காலத்தில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தியதாகவும் அவர்கள் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது சிலர் இந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவை அசோகர் தன் காலத்தில் நாட்டை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உருவாக்கியதாக கூறுகின்றனர் இவர்கள் இந்த உலகம் அழியும் வரை மறைமுகமாகவே இருந்து நாட்டை ஆபத்துகளிலிருந்து பாதுகாப்பார்கள் என்றும் சிலரால் நம்பப்படுகிறது இதற்கு ஆதாரமாக இந்தியர்கள் தான் என்று அறிவியலில் பல முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக பையின் மதிப்பை கண்டுபிடித்தது பூமிக்கும் சூரியனிற்கும் இடையிலான தூரத்தை கண்டுபிடித்தது சுசுருதா சாரகா போன்ற மருத்துவ உலக மேதைகளை கொண்டிருந்தது உலகின் முதல் பிளாஸ்டிக் மற்றும் கண் அறுவை சிகிச்சைகளை செய்தது ஏன் தற்பொழுது இஸ்ரோ மற்றும் இராணுவ தளவாட ஆராய்ச்சி மையம் என்று அழைக்கப்படும் TRTO ஆகியவை ரஷ்யாவிடம் ஜிபிஎஸ் கருவிகளை வாங்க மறுத்து தாங்களே அதை செய்வதற்கு பின்னால் எல்லாம் இந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட இரகசிய கும்பலின் உதவிகள் இருக்கலாம் என சிலர் பேசி வருகின்றனர் ஆனால் அதே நேரத்தில் 
இவர்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆட்சியை கைப்பற்றியது இந்தியாவில் பல தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடந்தது இந்தியா மற்ற சில நாடுகளை காட்டிலும் அறிவியல் வளர்ச்சியில் சற்று பின் தங்கியிருக்கிறது என பல கேள்விகளும் இதற்கு பின்னால் இருக்கிறது சிலர் இந்த ஒன்பது என்பது நபர்கள் அல்லது விஷயங்கள் பிரச்சாரம் உடலியல் நுண்ணுயிரியல் ரசவாதம் தொடர்பியல் புவி ஈர்ப்பு அண்டவியல் வெளிச்சம் சமூகவியல் என இந்த ஒன்பது விஷயங்கள் தான் பூமியல் மனித வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானவை அதனால் இந்த ஒன்பது விஷயங்களை சரியாக கையாள்பவர்கள் தான் உலகை கட்டி ஆள முடியும் என்று சிலர் நம்புகின்றனர் எலுமுநாட்டிகள் உண்மையில் இந்த பூமியில் வாழ்கிறார்கள் அப்படியான ஒரு அமைப்பு உண்மையிலேயே இருக்கிறதா இந்தியாவில் தனியாக இலும்பு நாட்டுகள் இருக்கிறார்களா அசோகர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படும் அமைப்பு உண்மையா அந்த இலும் நாட்டுகள் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா அப்படியே அசோகர் காலத்தில் வாழ்ந்ததாலும் இலும்பு நாட்டுகள் அவர்கள் இன்றும் வாழ முடியுமா இலும்பு நாட்டுகள் இருந்தால் அவர்களின் நோக்கம்தான் என்ன இவை அனைத்திற்கும் பதில் இப்பொழுது இல்லை அதனால்தான் அது எல்லாமே தீராத மர்மங்களாக இன்று வரை நம் நாட்டிலும் உலகத்திலும் இருந்து வருகிறது இலும்பு நாட்டு என்ற இரகசிய குழுவே உலக அரசியலை இயக்குவதாக ஒரு கருத்து சில நூற்றாண்டுகளாக பரப்பப்பட்டு வரும் நிலையில் இலும்பு நாட்டு என்ற கருத்துருவின் தொடக்கம் குறித்த தகவல் ஒன்று ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடிய தகவல் ஒன்று உள்ளது பிரின்ஸ்பியா டிஸ்காடியா என்ற பெயரில் ஒரு சிறு புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் பரவியது ஹிப்பிகள் என்ற ஒரு அவநம்பிக்கை தலைமுறை உருவாக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் சமூகத்திற்கு வெளியே குழுக்களாக இவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் பரப்பப்பட்ட இந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பகடி மதம் உருவாக்கியது அதாவது மதத்தை போலவே புராண கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கி அவற்றை கொண்டு சமூகத்தின் எல்லாவற்றையும் புறக்கணிக்க சொல்லும் வேடிக்கை மதம் அது இந்த புத்தகம் மூன்று பேரிடம் கிடைக்கிறது அதற்கு பிறகுதான் தற்போதைய இலும்பு நாட்டி என்ற கருத்தியல் உருவானதாக ஒரு கருத்து இருக்கிறது அந்த மூன்று பேர் பிரேம்வெல் வில்சன் மற்றும் கெரிதான்சி அவர்களை பொறுத்தவரை உலக சமூகங்கள் எல்லாமும் ஓர் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு சதிகார திட்டத்திற்காக பழக்கப்பட்டிருந்தது என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும் என்கின்ற ஒரு மனநிலை மக்களிடம் அன்று இருந்தது அரசுகள் யாவும் அதிகாரங்களை முழுமையாக பிரயோகித்து அதன் மூலம் மக்களை ஒடுக்கும் போது கேள்வி கேட்பதற்காக மக்கள் எவரும் முன்வரவில்லை சமூகத்திற்குள் இருக்கும் கட்டுப்பாட்டை குலைக்க மூவரும் முடிவு செய்தார்கள் திரிக்கப்பட்ட செய்திகளாலும் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளாலும் மட்டுமே மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடியும் என அவர்கள் நம்பினார்கள் அதற்கென அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துதான் இலும்பு நாட்டி என்ற ஒரு செய்தி பிளேபாய் என்ற பத்திரிகையில் வில்சன் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார் இலும்பு நாட்டி பற்றிய கேள்விகளை கேட்டு வாசகர்கள் கடிதம் அனுப்புவதைப் போல அவர்களே அனுப்ப தொடங்கினார்கள் அக்கடிதங்களுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் கடிதங்களையும் அவர்களே அனுப்பினார்கள் அம்முயற்சியை பற்றி விவரிக்கையில் பிரேமல் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒரு தகவலை பற்றி ஒரு முரணான விஷயங்களை தத்துவ ரீதியாகவும் பொருந்துவது போலவும் திரித்து கொடுக்கும் பொழுது மக்கள் சந்தேகம் அடைய தொடங்குகிறார்கள் இதனால் வரை தாங்கள் நம்பி வந்த செய்திகள் மீது அவநம்பிக்கை கொள்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் ராபர்ட் ஷியா என்பவருடன் சேர்ந்து வில்சன் மூன்று புத்தகங்களை எழுதினார் அந்த புத்தகத்தின் பெயர் இலுமினேட்டர்ஸ் ட்ரயாலஜி இந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையே இலுமுநாட்டி குழுக்கள் தான் பதிமூன்று குடும்பங்களே உலகத்தை ஆளுகிறது என இந்த இலும்பு நாட்டி புத்தகம் சொல்கிறது இப்புத்தகங்களின் வழியே வில்சன் தான் விரும்பிய திரிபு மற்றும் முரணான கருத்துக்களை ஏற்கனவே சமூகம் அறிந்திருந்த செய்திகள் மீது வைத்தார் ஜான் எஃப் கென்னடியின் கொலை பிரெஞ்சு புரட்சி என நாம் அறிந்த எல்லா வரலாற்று தகவல்களுக்கும் வேறொரு கோணத்தை கொடுத்தார் அந்த புத்தகம் பெரும் வெற்றி பெற்றன அவற்றை தழுவி நாடகங்கள் எடுக்கப்பட்டன ஊடகங்களுக்கும் பதிமூன்று குடும்பங்களின் இரகசிய குழு என்ற ஒரு கதை பெரும் செல்வாக்கை பெற்று தந்தது பல பிரபலங்கள் இலும்பு நாட்டி முத்திரைகள் என சொல்லப்படும் முத்திரைகளை பிரதிபலிக்க தொடங்கினார்கள் ஒரு மாதிரியான மந்த நிலையில் இருந்த மக்கள் விழிப்படைந்து அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்க தொடங்கினார்கள் அதாவது அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்கும் வழியாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதை உருவாக்கியவர்களே விரும்பாத வேறொரு வடிவத்தை அது அடைந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பில் 
அமெரிக்காவின் பாதி ஜனத்தொகை இலுமநாட்டிகள் இருப்பதாகவும் அவர்கள் இப்படிதான் இருப்பார்கள் என்ற ஒரு கற்பனையிலும் கதையிலும் நம்புவதாக அறியப்பட்டார்கள் எந்த அரசுகளை ஒழுக்க எதிர்கேள்விகள் கேட்கும் பொருட்டு பதிமூன்று குடும்பங்களின் இலுமநாட்டி குழு என்ற ஒரு கட்டுக்கதை உருவாக்கப்பட்டதோ அதே அரசுகள் தங்களை அதிகாரங்களில் நிறுத்தி கொள்வதற்காக அவற்றை பயன்படுத்துவதுதான் நாம் வந்து சேர்ந்திருக்கும் இக்கட்டான நிலை அதே அரசுகள் தங்களை அதிகாரங்களில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அந்த புத்தகங்களில் இருப்பது போலவே வாழத் தொடங்கினார்கள் என்று ஒரு புதிய செய்தி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தது இவ்வாறு இந்த புத்தகம் உருவாவதற்கு இந்த இலுமுநாட்டி என்ற பெயர் மக்களிடம் செல்வதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த மூவரில் ஒருவரான பிரேம்வெல் ஒரு விஷயத்தை கூறுகிறார் வில்சன் என்று உயிரோடு இருந்தால் சந்தோஷப்படுவதை விட அவர் அதிர்ச்சி அடைவதற்கே வாய்ப்புகள் அதிகம் என்கிறார் ஏனென்றால் இந்த வின்சன் தான் அந்த புத்தகத்தை எழுதினார் அவர் எதற்காக எந்த நோக்கத்துடன் இந்த புத்தகத்தை எழுதினாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறியதோ இல்லையோ அவர் கற்பனையாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் உண்மையாக இருக்குமோ என்று மக்கள் நம்பியதன் விளைவாக அது உண்மையாகவே உருவாயிருக்கிறது என்று இவருடைய இந்த கருத்து இருக்கிறது எலும்பு நாட்டிகள் இந்தியாவிலும் இருந்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு ஏன் எலும்பு நாட்டிகளை உருவாக்கியவர்களே இந்தியர்கள் தான் என்கின்ற ஒரு கோணத்திலும் பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வெளிவந்தன அதில் முக்கியமாக அடிக்கடி அடிப்பட்ட ஒரு பெயர்தான் மாமன்னர் அசோகர் இந்த உலகத்தில் பல ரகசிய சமூகங்கள் இருப்பதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்த ஒன்றுதான் எலுமநாட்டி ஸ்கல்ஸ் அண்ட் போனஸ் போன்ற பல ரகசிய சமூகங்கள் இன்றும் உயிர்ப்புடதான் இருக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது இந்த உலகத்தை ரகசியமாக ஆழ்வது இவர்களின் அமைப்பாகத்தான் இருந்து வருகிறது உலகில் பல முக்கிய மாற்றங்களுக்கு வித்திட்ட இந்தியாதான் இந்த இரகசிய அமைப்புகளுக்கும் வித்திட்டது என்று ஒரு கட்டுக்கதையா அல்லது கட்டுரையா அல்லது உண்மையா என்று தெரியாத வகையில் ஒரு செய்தி சமீப வருடமாக பரவி வந்தது அது என்ன தெரியுமா இந்த இரகசிய சமூகத்தை தொடங்கியவர் மாமன்னர் அசோகர் என்றும் இந்த இரகசிய சமூகத்தில் ஒன்பது பேர் இருந்தார்கள் என்றும் பொதுவாக இரகசிய சமூகத்தில் இருப்பவர்கள் யார் என்று யாராலும் கண்டறிய முடியாது என்றும் கூறப்படும் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கே கூட இது தெரியாது இந்த விதி அசோகரின் இரகசிய சமூகத்திற்கும் பொருந்தும் ஆனால் அவர்களை பற்றிய சில உண்மைகளை வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்து அதனை பற்றிய ஒரு புத்தகமாக எழுதினார்கள் அதாவது இந்த இரகசிய சமூகம் பி சி இருநூற்றி எழுபதில் மௌரிய பேரரசரான அசோகரால் தொடங்கப்பட்டது கலிங்கத்து போரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேரின் மரணத்திற்கு காரணமாக மாறியதால் ஏற்பட்ட ஒரு குற்ற உணர்ச்சி காரணமாக சமூகத்திற்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த இரகசிய சமூகத்தை அவர் தொடங்கினார் என்று நம்பப்படுகிறது இது பூமியின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இரகசிய சமூகமாக கருதப்பட்டது இந்த இரகசிய சமூகத்தில் இருந்த ஒன்பது பேரும் அதிசக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இவர்களின் பணி மனித குல வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை செய்வதும் அதன் மூலம் கிடைத்த தகவல்களை தீய மனிதர்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பதுமாகத்தான் இருந்து வந்தது குறிப்பாக இந்த ஒன்பது பேருக்கும் தனித்தனியாக ஒரு புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டது என்றும் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் மனித குலம் வளர்ச்சியடைய உதவும் மிக உயர்ந்த அறிவு இருந்ததாகவும் ஆனால் தவறான கைகளில் இது இருந்தால் அந்த அறிவு மனித குலத்தையே அழிக்கக்கூடும் என்றும் நம்பினார்கள் ஆக இந்த அறிவு வாய்ந்த இந்த ஒன்பது புத்தகங்களை பாதுகாப்பதே அவர்கள் பணியாக இருந்தது என்றும் கூறப்படுகிறது இரகசிய புத்தகம் அசோகரின் ஆட்சியின் பொழுது கடந்த காலம் மற்றும் நிகழ்கால அறிவு மற்றும் இயற்கை அறிவியல் பற்றிய இரகசியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என உறுதி செய்யப்பட்டது இதனை தொடர்ந்து அடுத்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி அடைந்த அனைத்து அறிவார்ந்த விஷயங்களும் இந்த இரகசிய புத்தகங்களில் மறைத்து வைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அசோகர் அந்த ஒன்பது மனிதர்களிடம் இந்திய கலாச்சாரத்தை கையாளும் பணியை கொடுத்து அதை வெளியுலகத்திற்கு மாய நோக்கத்தை கொண்ட பின்தங்கிய மக்களின் நாடாக காட்டும்படி கூறினாராம் இதனால் இந்த நாட்டை அடைய விரும்புபவர்கள் பின்தங்கிய மக்கள் இருக்கும் இடம் என்று நம்பி இந்த நாட்டிற்கு தீங்கிழைக்கும் நோக்கம் அவர்களுக்கு வராது என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இந்த பணியை துவங்கியதாக நம்பப்படுகிறது இந்த இரகசிய சமூகத்தை சுற்றி பல வதந்திகள் பரவியது அதில் முக்கியமானது அசோகர் இந்த இரகசிய சமூகத்தை நிறுவியதே ராம ராஜ்யத்தின் விஞ்ஞான இரகசியங்களை பாதுகாக்கத்தான் என்று கூறப்பட்டது ராம ராஜ்யம் பழமையான அட்லாண்டிஸ் கலாச்சாரத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டது இந்து புராணங்களின்படி ராம ராஜ்யம் என்பது பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களால் அழிக்கப்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது சில தரவுகளின்படி ராம ராஜ்யமும் அட்லாண்டிஸும் அணுசக்தி யுத்தத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் இதில் இரண்டுமே அழிந்ததாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த அழிவை ஏற்படுத்தும் ஆயுத ரகசியத்தை 
இந்த இரகசிய சமூகம் பாதுகாத்ததாக வதந்திகள் பரவியது ஆனால் இது வெறும் தகவலாக மட்டுமே இருந்தது இதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஒன்பது இரகசிய புத்தகம் அசோகரின் இரகசிய சமூகத்தில் இருந்த ஒவ்வொருவரும் ஒரு இரகசிய புத்தகத்தை பாதுகாத்தனர் ஒவ்வொரு இரகசிய புத்தகத்திலும் ஒரு துறை பற்றிய இரகசியங்கள் இருந்தது முதல் புத்தகம் பிரச்சாரம் மற்றும் உளவியல் யுத்தம் என்று கூறப்படுகிறது இது வெகுஜன கருத்தை எவ்வாறு வடிவமைப்பது என்பதை கற்பிக்கிறது அனைத்து ஒன்பது புத்தகங்களிலும் இது மிகவும் ஆபத்தானது என்று கூறப்படுகிறது இரண்டாவது புத்தகம் உடலியில் பற்றியது இது ஒரு நபரை தொடுவதன் மூலம் எவ்வாறு கொள்வது என்பதை விளக்குகிறது மரணத்தின் தொடுதல் என்று அழைக்கப்படும் இந்த புத்தகம் ஒரு மனிதனின் நரம்பு தொடிப்பை ஒரு எளிய தொடுதலால் எவ்வாறு திருப்புவது மற்றும் அவனை அல்லது அவளை கொள்வது எப்படி என்று கற்பிக்கிறது இந்த இரண்டாவது புத்தகத்தில் இருந்து ஒரு சில செய்திகள் கசிந்ததால் தான் தற்காப்பு கலை வடிவமான ஜூடோ உருவானது என்று கூறப்படுகிறது மூன்றாவது புத்தகம் உயிரி தொழில்நுட்பம் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆகியவற்றை கையாள்வதாக கூறப்படுகிறது இந்த இரகசிய சமூகம்தான் காலரா தடுப்பூசியை உலகுக்கு கொடுத்ததாக சிலர் கூறுகிறார்கள் இது இந்த மூன்றாவது புத்தகத்தில் தக்க வைக்கப்பட்ட அறிவின் ஒரு பகுதியாகும் நான்காவது புத்தகம் உலோகங்கள் மற்றும் ரசவாதம் பற்றியதாகும் ஐந்தாவது புத்தகத்தில் தகவல் தொடர்புகள் பற்றி இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது மற்றும் வேற்று கிரகங்களுடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது என்பதை இது விளக்குகிறது ஆறாவது புத்தகம் ஈர்ப்பு விசை மற்றும் விமானிக சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கியது என்று கூறப்படுகிறது விமானங்களை எப்படி கட்டமைப்பது என்பது இதில் கூறப்பட்டதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ஏழாவது புத்தகம் அண்டவியல் மற்றும் கால பயணம் பற்றியதாக கூறப்படுகிறது எட்டாவது புத்தகம் ஒளியியல் பற்றி இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது இது ஒளியின் வேகத்தை அதிகரிப்பது அல்லது குறைப்பது மற்றும் அதை ஒரு ஆயுதமாக எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை விளக்குவதாக கூறப்படுகிறது இறுதியாக ஒன்பதாவது புத்தகம் சமூகவியல் பற்றியதாக இருக்கிறது இது சமூக பரிமாணத்தின் இரகசியங்களை வைத்திருக்கிறது மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு வீழ்ச்சியடைய வைப்பது வெற்றியடைய வைப்பது என்பது பற்றிய அறிவெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது ஆக இவ்வாறு ஒன்பது புத்தகங்கள் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது அசோகர் மறைந்தாலும் இந்த இரகசிய சமூகம் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் உயிர்ப்புடன்தான் இருந்தது இதில் இருந்து ஆட்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்தனர் இவர்களின் ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகளில் புத்தகங்களும் மாற்றியமைக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டால்பர்ட் மண்டி மற்றும் ஆங்கில எழுத்தாளர் தி நைன் அன்னவுன்ஸ் என்னும் புத்தகத்தை வெளியிட்டார்கள் இந்த புத்தகத்தில் இந்த இரகசிய சமூகம் பற்றிய பல உண்மைகளும் இரகசியங்களும் இருந்திருக்கிறது பல இரகசிய சமூகங்களுக்கு முன்னோடியாக இருந்தது இந்தியாவின் இந்த இரகசிய சமூகம்தான் என்பது பற்றிய பல ஆராய்ச்சி தகவல்கள் இந்த புத்தகத்தின் இருந்ததன் அடிப்படையில் தான் இலும் நாட்டுகளின் முன்னோடிகளாக இந்தியா இருந்திருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது பொதுவாக மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் பல கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துக் கொண்டிருக்கும் சர்குரு அவர்களிடமும் இந்த கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது இளைஞர் மத்தியில் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு இளம் பெண் சத்குருவிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் சமீப காலத்தில் நிறைய விஷயங்களில் இலும் நாட்டு குறித்து கேள்விப்படுகிறோம் வணிகம் அரசியல் போன்றவற்றின் மூலமாக அவர்கள் இந்த உலகை ஆட்சி செய்கிறார்கள் நிறைய தலைவர்கள் துறவிகள் குருமார்கள் அவர்களின் கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதை பற்றி நீங்கள் நினைப்பது என்ன என்று ஒரு கேள்வி எழும்பிய போது அதற்கு சத்குரு சிரித்தவாறே இல்லை நான் அதுல இல்லை அவர்கள் கண்ட்ரோலில் நான் இல்லை என்று கூறிவிட்டு இலும் நாட்டுகள் பற்றி அவர் பேச ஆரம்பித்தார் அதில் அவர் நீங்கள் டான் பிரவுன் புத்தகங்கள் நிறைய படிக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இது ஐரோப்பிய கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிட்டது இப்பெல்லாம் நாமளும் இதை கொஞ்சம் உள்வாங்கிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஆனால் ஐரோப்பாவில் சீக்ரெட் ஸ்கூல் அப்படின்றது நிறைய இருக்கு நம்ம ஊரில் எப்படி காதல் ரொம்ப சாதாரண விஷயமோ அதே மாதிரி ஐரோப்பாவிலையும் சீக்ரெட் ஸ்கூல் அப்படின்றது சாதாரண ஒன்று தான் இன்னைக்கு ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கிற சாக்ரட்டிஸ் அரிஸ்டாட்டில் கூட சீக்ரெட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாங்கன்னு நம்பப்படுது ஏன் இந்த சீக்ரெட் ஸ்கூல் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா சமூகம் ஏன் இப்படி இருக்கு நம்ம இஷ்டப்படி ஏன் சமூகம் இல்லை அப்படின்னு தன்னுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்படாத மாதிரி உடன்படாத மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம மனசுல ஏற்படும் போது அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த சீக்ரெட் ஸ்கூல் பொதுவா உருவாயிருக்கணும் சீக்ரெட் ஸ்கூல் ஐரோப்பாவில அதிகமா இருக்க காரணம் என்னன்னா பழமைவாத மத நம்பிக்கைகளை எல்லாத்தையுமே முடக்கி வச்சது தான் பத்து பேர் கூறினாங்களோ அதெல்லாம் அழிக்கணும்னு அவங்க நினைச்சாங்க அந்த மக்களை கொல்லணும்னு அவங்க நினைச்சாங்க இதனாலதான் சீக்கிரட் ஸ்கூல் நடத்தினாங்க இதுல நீங்க இலும் நாட்டின்னு சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் 
பின் நாட்கள்ல ஃப்ரீமேசன் என மாறியதாகவும் ஒரு வரலாறு இருக்கு என்னால ஊர்ஜிதமா சொல்ல முடியல ஆனா ஒரு சில புத்தகங்களை நான் படிச்சேன் நம்முடைய இந்திய கொத்தனார்கள் தான் ஆரம்ப கட்ட காலத்துல ஃப்ரீமேசன்ல இருந்ததாகவும் அவங்க எகிப்து போனதாகவும் ஒரு சில புத்தகங்கள்ல எழுதியிருக்காங்க வேறு இடத்துக்கு போய் வாழணும் அப்படின்னா பொழைக்கணும் அப்படின்னா உயிர் வாழணும்னா அதுக்கு பல வகையான ட்ரிக்ஸ் இருக்கு அப்படியான ஒரு ட்ரிக்ஸா தான் இந்த இலும்பு நாட்டிய அவங்க உருவாக்கிட்டாங்கன்னு நம்பப்படுது அதுக்காகவே அவங்க ஒரு சில ரகசிய பாஷைகளை பேசிக்கிட்டதாகவும் நம்பப்படுது இதன் மூலமா விரோத போக்குல செயல்பட்ட அந்த கலாச்சாரத்துல இவங்க மட்டும் உயிர் புடைச்சு வாழ்ந்தாங்க அங்க இருந்துதான் இது கண்டிப்பா பரவிருக்க கூடும் இப்படிதான் ஒரு சில புத்தகங்கள்ல எழுதியிருக்காங்க ஆனா இதனை ஊர்ஜிதப்படுத்துற மாதிரியான வரலாற்று ஆதாரங்கள் இல்ல ஆனா இது நடப்பதற்கு சாத்தியங்கள் இருக்கு இங்கிருந்து கொத்தனார்கள் போனாங்க இந்தியாவில் இருந்து போனவர்கள் எல்லாம் கல்வேலை செஞ்சாங்க பிரமிடுகள் கட்டினாங்க என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதுக்கெல்லாம் தெளிவான ஆதாரங்கள் இருக்கு ஃப்ரீமேசனும் இயக்கம் பின்னாளில் வலிமை அடைந்தது இந்த இயக்கம் அமெரிக்கா சென்றவுடன் ரொம்ப ரொம்ப வலிமை அடைஞ்சது ஏன்னா அங்க நிலவிய அந்த கிறிஸ்துவ ஒடுக்குமுறைகளால அதனுடைய பலம் அதிகமாச்சு சுதந்திரமா யோசிப்பவர்கள் எல்லாம் தங்களை ஃப்ரீமேசன் சொல்லிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுடைய பெயர்ல தான் அந்த பேர் இருந்ததே தவிர அவங்க எல்லாருமே அவங்கள ஒரு கொத்தனார் தான் சொல்லிக்கிட்டாங்க ஆனா இங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த கவனிக்க முடியும் எங்கெல்லாம் ஃப்ரீமேசன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கட்டிடங்கள் டிசைன்கள் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் நான் நிறைய ஃப்ரீமேசன் கோவிலுக்கு போயிருக்கேன் அவங்க கட்டின எல்லா கட்டிடமும் அந்த டிசைனும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அற்புதமா கட்டியிருப்பாங்க அந்த கலாச்சாரத்தின் ஒரு அங்கமாக தான் வடிவியல் முறை இருந்துச்சு அந்த காரணத்தினால தான் அவங்கள பற்றின புத்தகமும் எழுதியிருக்காங்க அவங்க இந்தியாவிலிருந்து வந்ததாகவும் அந்த வடிவியல் முறை அவங்களுக்கு யோக கலாச்சாரம் மூலமாக கிடைச்சிருக்கும்னு நம்பப்படுது அதனால் ஒரு காலத்தில் அவங்க ஒரு சில விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலோடு இருந்திருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சீக்ரெட் ஸ்கூலை பற்றியும் இப்படி தான் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி பேசுவாங்க நீங்கள்லாம் அதை பற்றி கவலைப்படவே தேவையில்லை ஏன்னா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல எதையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது இவ்வாறு அந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் இலுமுநாட்டி பற்றிய பல விஷயங்களை இவ்வாறு இளைஞர்கள் மத்தியில் இலுமுநாட்டிகள் பற்றிய பல தகவல்களை சத்குரு சொன்னார் ஏன் சத்குரு கூட இலுமுநாட்டியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்றும் பலர் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இலுமுநாட்டிகள் பற்றி பல ஆய்வாளர்கள் பல எழுத்தாளர்கள் தீவிரமாக பல கதைகளை எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் கொரோனா காலகட்டத்தில் இலுமுநாட்டிகள் இப்படித்தான் இருந்திருப்பார்கள் அவர்கள் முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களெல்லாம் நம்மோடு வாழ்பவர்கள் ஏன் நாம் இன்று கொண்டாடும் பல பிரபலங்கள் கூட இலும் நாட்டுகள் வழி வந்தவர்கள் தான் ஏன் அவர்கள் கூட இலும் நாட்டியாக இருக்கலாம் என்கின்ற பல மீம்கள் கொரோனா காலகட்டத்தில் வெளியாகின அதெல்லாம் பார்ப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஏன் ஒரு சில மீம்கள் நம்மை உண்மையிலேயே நம்ப வைத்தும் இருக்கின்றன கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்மை சிரிக்க வைத்த சிந்திக்க வைத்த இலும் நாட்டிகள் இப்படியெல்லாம் இருப்பார்களா அவர்களும் இப்படியெல்லாம் யோசிப்பார்களா என்ற வகையில் நம்மை சிந்திக்க வைத்த பல மீம்களை பற்றியும் பல நடிகர்களை பற்றியும் தான் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்கப் போகிறீர்கள் கொரோனா காலகட்டத்தில் மருத்துவர்களின் பணி மகத்தான பணியாக இருந்தது பல தமிழ் சினிமாக்களில் வருவது போல கொரோனாவும் வருகிறது இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலையும் வருகிறது இதுதான் இலும் நாட்டி என்று சொல்லிக் கொண்டு பல செய்திகளை பரப்பினார்கள் ஆப்பு கண்ணுக்கு தெரியாதடியே என்று முன்கூட்டியே இது பற்றி அறிஞரும் இயக்குநருமான பேரரசு சொன்ன வசனத்தை பல இணையதள நண்பர்கள் முன்வைத்தார்கள் அதில் ஒரு வசனமாக நீ கத்தி இவன் கத்தி எவன் கத்தியும் பிரயோஜனம் இல்லை என் கத்திதான் பிரயோஜனம் என்று மருத்துவர்களின் மகத்துவத்தையும் அன்றே அறிந்து சொல்லி இருந்தார் பேரரசு என்று ஒரு இலும் நாட்டி பாணியில் அவரை உருவகப்படுத்தினார்கள் இவர் மட்டுமல்ல பல பிரபலங்களையும் அந்த வரிசையில் சேர்த்தார்கள் அதாவது கமல் சூர்யா கே எஸ் ரவிக்குமார்கள் எல்லாம் இலும் நாட்டிகளாகத்தான் இருந்திருப்பார்கள் என்று பல மீன்கள் மூலம் பல தகவல்களை இலும் நாட்டி ஆர்வலர்கள் பரப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அன்றே சொன்னார் மகான் என இத்தனை நாளும் கவுண்டமணி காமெடிகளை மேற்கோள் காட்டி கொண்டிருந்த தமிழ் சமூகம் மீம் கிரியேட்டர்களின் டெம்ப்ளேட் தேடுதல் வேட்டையின் மூலம் அடுத்த கட்ட நிலையாக இலும் நாட்டிகளை வைத்து பல மீன்களை செய்தார்கள் இதுவரை நடந்த மீம் ஆய்வில் கொரோனா காலகட்டத்தில் இருந்து இன்று வரை பல மீன்கள் வந்திருக்கின்றன அதில் எல்லாம் கமல்ஹாசனும் சூர்யாவும் கே எஸ் ரவிக்குமாரும் ஒரு மிக பெரிய இலும் நாட்டிகள் போல அந்த மீன்கள் இருக்கும் இதை கேட்பதற்கும் பார்ப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் நகைச்சுவை போல இருந்தாலும் இதுதான் இலும் நாட்டிகளின் வேலை என்றும் சொல்லப்படுகிறது 
அதாவது எப்பொழுது வெட்டுக்கிளி கூட்டம் வெறிகொண்டு பறந்து வந்ததோ அப்பொழுதே இலுமநாட்டி அந்தஸ்தை அடைந்துவிட்டார் சூர்யா என்று காப்பான் படத்தில் அந்த கடைசி வெட்டுக்கிளியை கூட சூர்யா தீ வைத்து கொளுத்திய போது சிரித்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிரண்டு போயிருந்தார்கள் அன்றே சொன்னார் நம் சூர்யா அண்ணா என்று ஆளாளுக்கு அடிமட்டம் வரை சென்று அலசி பார்த்து காப்பான் படத்தில் வருவது போலவே ஈசல்கள் நாட்டை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறது என்று பல விஷயங்களை மீ மூலமாக மக்களுக்கு சொன்னார்கள் சிங்கம் மூன்று படத்தில் கூட கொல பசியில இருக்க என்ற வசனம் கூட வெட்டுக்கிளியை குறிப்பிடுவதாக சிலர் சொன்னார்கள் அதே போல் உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பற்றி சூர்யா அவர்கள் ஏழாம் அறிவு படத்திலேயே எச்சரித்திருந்தார் என்றும் மக்கள் அறிவுக்கு தான் அது எட்டவில்லை என்றும் சிலர் புலம்பி கொண்டிருந்தார்கள் கொரோனாவின் கொடுமைக்கு பயந்து சர்வ வளமை படைத்த அமெரிக்காவே அஞ்சு நடுங்கும் அமெரிக்காவே முடங்கும் என்பதைத்தான் நியூயார்க் நகரம் உறங்கும் நேரம் என்ற வரிகளின் மூலம் அவர் தெரிவித்தார் என்றும் நான்கு கண்ணாடி சுவர்களுக்குள்ளே நானும் மெழுகுவத்தியும் தனிமை தனிமையே என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் குவாரண்டைனை குறிப்பதாகவும் மெழுகுவத்தி என்பது ஊரடங்கு என்பது போலவும் அது குறிப்பதாகவும் இதுபோல பல வசனங்கள் பாடல்கள் மூலமாக மீன்கள் மூலமாக இலுமநாட்டிகள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்றும் நம்பப்பட்டது இது மட்டுமல்ல ஒரு மாலை இளவினல் நேரம் பாடலில் தர்பூசணி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் சூர்யா கூட்டமாக நின்று சல்யூட் அடிக்கும் தன் தொழிலாளர்களை கிளம்பங்கள் என்ற சைகை மொழியில் சொல்லுவார் தமிழகத்தின் தர்பூசணி சீசனில் மக்களை கூட்டம் சேரவிடாமல் விதி சதி செய்யும் என அவர் குறிப்பால் உணர்த்தியும் நாம் சுதாரிக்கவில்லை என்று மீம் ஆய்வாளர்கள் சொன்னார்கள் சொடக்கு மேல சொடக்கு போடுது பாடல் கூட ஒரு இன்செப்ஷனாக இருக்கும் என்பதும் அது ஒரு குறியீடாக இருக்கும் என்றும் பல சொல்லிக் கொண்டார்கள் சொடக்கு என்பது அவஞ்சர் படத்தில் வரும் தானோஸை குறிக்கும் என்றும் தானோஸ் உலக உயிர்களின் அழிவை குறிக்கிறார் என்றும் பிதாமகன் படத்தில் அவர் உருட்டி விளையாடிய விளையாட்டுதான் நாம் லூடோ என்ற பெயரில் கொரோனா காலகட்டத்தில் நாம் விளையாடினோம் என்றும் பல மீன்கள் கொரோனா காலகட்டத்தில் சூர்யாவிற்கும் இளும் நாட்டுகளுக்கும் இடையே உள்ள இந்த வித்தியாசத்தை பல விசித்திரமான எடுத்துக்காட்டுடன் முன்வைத்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்பதற்கு சிரிப்பாகத்தான் இருக்கிறது ஏன் நாம் கூட இதை மீன்களில் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக சிரித்திருப்போம் ஏனென்றால் கொரோனா காலகட்டத்தில் சூர்யாவோடு தான் இளும் நாட்டுகள் பயணித்தார்கள் என்று கூட அவர்கள் சொன்னார்கள் இதே போல் கே எஸ் ரவிக்குமார் திரைப்படங்களிலுமே இளும் நாட்டுகளின் கைவசம் இருப்பதாக பரப்பப்பட்டது பல ஆஸ்கார் வென்ற பேரசெட் கதையை முன்கூட்டியே மின்சார கண்ணா படமாக கே எஸ் ரவிக்குமார் எடுத்துவிட்டதாகவும் அதே போல் கொரோனாவை விரட்ட விளக்கேற்றும் நிகழ்வு நடக்கும் என்பதையும் விளக்கேற்றுதல் என்றால் என்ன என்பதையும் நாட்டாமை படத்தில் அழகாக விளக்கியிருப்பார் கோரண்டன் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் படையப்பா திரைப்படத்தின் வழியாக ரம்யா கிருஷ்ணன் மூலமாக அவர் காண்பித்திருப்பார் இவர்கள் மட்டுமல்ல நடிகர் கமலும் இலும் நாட்டியாகத்தான் இருந்திருப்பார் என்பதற்காக பல ஆதாரங்களையும் இலும் நாட்டி ஆய்வாளர்கள் முன்வைத்தார்கள் சுனாமி பண மதிப்பிழப்பு கிரெடிட் கார்டு பயோவார் அத்திவரதர் என ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடிகர் கமலை சுற்றி இருக்கிறது பிக்பாஸ் லோகோவில் வரும் அந்த ஒற்றை கண் வரையிலும் தான் ஒரு இலும் நாட்டு என்பதை கமல் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் என்று பல இலும் நாட்டு ஆய்வாளர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள் சகுனி படத்தில் கார்த்தியின் பெயர் கமல் அந்த படத்தில் அரசியலில் ஈடுபடும் கார்த்தியின் சின்னமோ டார்ச் லைட் இவ்வாறு பல விஷயங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகிறது என்கின்ற பாணியில் இளும் நாட்டிகளோடு கமல் கே எஸ் ரவிக்குமார் சூர்யாவோடு சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் கொரோனா காலகட்டத்தில் சிரிப்போடும் சிந்தனையோடும் பரப்பப்பட்டன நாட்டில் சமீப காலமாக இளும் நாட்டி பற்றிய பேச்சு மக்களிடையே இருந்து வருகிறது தமிழ்நாட்டில் என்று குறிப்பிட்டு சொல்வதை விட தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கிறார்களோ அவர்களிடையே கடந்த ஒரு சில வருடங்களாக இளும் நாட்டி என்கின்ற பெயர் பேச்சு வழக்கில் சாதாரணமாக இருந்து வருகிறது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மக்கள் தொடர்ந்து பேசுவதற்கு காரணமாக ஒரு செயல் அமையும் அல்லது ஒரு சில மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அந்த வரிசையில் ஒரு இளைஞன் சமீப காலமாக யூடியூப் தளத்தின் வழியாக இளும் நாட்டிகளை பற்றி தொடர்ந்து கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டே வந்தார் அவர்தான் பாரிசாலன் எல்லா சம்பவங்களுக்கு பின்னாலேயும் இளும் நாட்டிகளுக்கு தொடர்பு இருக்கு என்கின்ற பல நூறு ஆண்டுகளாக பரவி வந்த செய்திகள் இந்த வாட்ஸ்அப் யுகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாகவும் மிக விரைவாகவும் பரவி கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் சொல்கின்ற அந்த இளும் நாட்டி ஊடகங்களின் மூலமாகத்தான் 
இந்த ஆன்டி இலுமினாட்டி என்று சொல்லப்படும் பாரிசாலன் அவருடைய கருத்தும் பரப்பப்பட்டு வருகிறது சொல்லப்போனால் இலுமினாட்டிகளை பற்றிய தகவல்களை திரட்டி சமூக வலைதளங்களில் புரட்சி ஏற்படுத்தி வருகிறார் இந்த இளைஞன் அவருடைய பல வீடியோக்கள் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறது அவருடைய கருத்துக்களையும் ஆராய்ச்சிகளையும் நாம் இங்கு தெரிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது கார்பரேட் கலாச்சார சதிகளையும் அதன் நோக்கங்களையும் பற்றி கற்றுக்கொண்டு அதிலிருந்து தப்பிக்கத்தான் தற்போது எம் படித்து வருவதாக பாரிசாரன் கூறியிருக்கிறார் யார் இந்த இலுமினாட்டிகள் என்று அவரிடம் கேள்வி கேட்டபோது அமெரிக்க டாலரில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒற்றை கண் கொண்ட முக்கோணம் தான் இலுமினாட்டிகளின் சின்னம் என்றும் டாலர் நோட்டின் ஒரு பக்கம் பிரமிடும் அதன் மேல் பகுதியில் ஒரு கண்ணும் இடம்பெற்றிருக்கும் அனைத்தும் எங்களால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன என்பதுதான் அந்த சின்னம் சொல்லும் தகவல் என்று அவர் அடித்து சொல்கிறார் சின்னத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் பிரமிடின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் ரோமனன்களை கூட்டினால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு வரும் இதுதான் இலுமினாட்டிகள் உருவான ஆண்டு இலுமினாட்டிகள் அவர்களது அடையாள எண்ணான பதிமூன்றை குறிக்கும் விதமாக பதிமூன்று பிரிவுகளில் தங்களது ஆதிக்கத்தை மக்களிடம் மறைமுகமாக பரப்பியிருக்கிறார்கள் என்றும் நுகர்வு பொருட்கள் பெட்ரோல் டீசல் அணுசக்தி மருத்துவம் ஆயுதங்கள் ஊடகங்கள் வங்கிகள் அரசியல் உணவு மத அமைப்புகள் நில அமைப்புகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு எனும் இந்த பதிமூன்று பிரிவுகளில் புகுந்து தங்களுடைய பொருட்களுக்கும் போதனைகளுக்கும் அடிமையாக்கி மக்களை ஒரே சிந்தனையில் ஒரே ரசனையில் செதுக்குவதால் மட்டுமே ஓர் உலகம் ஓர் அரசு என்கின்ற கொள்கையை உருவாக்க முடியும் என்று அவர்கள் நம்புவதாகவும் அதற்கு அவர்கள் உலகின் மூத்த குடியான தமிழ் மக்களை அழிக்க கிளம்பி இருக்கிறார்கள் என்றும் பாரிசாலன் சொல்கிறார் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க இப்ப எலுமநாட்டுகளின் தலைமையகமே தமிழ்நாட்டில தான் இருக்கு என்கின்ற என்கின்ற அதிர்ச்சி கலந்த அணுகுண்டை தூக்கி போட்டார் பாரிசாலன் சரி இந்த காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு செயலும் செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு காரியம் நடக்க வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு கார்பரேட்டுகளுடைய உதவி தேவைப்படுகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களை சாராமல் எப்படி வாழ முடியும் என்று கேள்வி கேட்டதற்கு இப்படிதான் மக்களை இந்த இலுமுநாட்டிகள் அடிமைகளாக மாற்றி அவங்க சொல்ற மாதிரி நடக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆளும் வர்க்கமும் மக்களை வசப்படுத்த பல யுக்திகளையும் கையாண்டு பார்க்குது ஒரு பக்கம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிராக போராட்டம் தீவிரமா நடக்கும் இலங்கை ஓரத்துல மீனவனை சுட்டுக் கொள்றாங்க இதுக்கெல்லாம் சம்பந்தமே இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கு இலுமுநாட்டிகள் பெரிய நெட்ஒர்க் ஒருத்தன பகச்சா அடுத்தவன் அதே வேலையை செய்வான் நான் தற்காப்பு பொருளாதார கொள்கையை கடைபிடிக்கிறேன் எனக்கு தேவையானதை நானே விவசாயம் செஞ்சு உற்பத்தி செஞ்சு அதை பயன்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி எல்லாரும் மாறணும் கார்பரேட் வலைக்குள்ள சிக்காம நாம தப்பிக்கணும் அப்படின்னு பாரிசாலன் சொல்கிறார் அடுத்ததாக வெளியாகிற எல்லா சினிமாக்களுமே இலுமினாட்டிகளின் சதின்னு ஒரு பீதியை அவர் கிளப்பினார் அதற்கான பதிலாக அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஆமாங்க உண்மையை சொல்லிதான் ஆகணும் தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் ஆரம்பிச்சப்போ யாரும் போய் அந்த அளவுக்கு குடிக்கல சினிமாக்கள் நடிகர்கள் குடிக்கிற மாதிரி காட்சிகளை காட்டி மக்கள் மனசுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பதிய வச்சாங்க இப்ப பாருங்க ஊர்ல ஒர்த்தம் விடாம எல்லாரும் குடிக்கிறாங்க இப்படிதான் இலுமுநாட்டிகள் பல வருஷமா நம்ம இனத்தை திட்டமிட்டு அழிச்சிட்டு இருக்காங்க இலுமுநாட்டிகள் இப்போ தமிழ் படங்கள் தயாரிப்புல கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சமீபத்துல வெளிவந்த படங்களை பார்த்தா அது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் கமல்ஹாசன் போன்ற இலுமுநாட்டிகள் தங்கள் படங்கள்ல சில குறியீடுகளை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க ஜில் ஜங் ஜக் படத்துல இலுமுநாட்டிகளுடைய சின்னம் காட்டப்பட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி குற்றம் இருபத்தி மூணுன்ற திரைப்படமும் முழுக்க முழுக்க இலுமுநாட்டிகளுடைய திரைக்கதை தான் தயாரிப்பும் இலுமுநாட்டிகள் தான் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இரண்டுமே வெள்ளை குதிரைகளை லோகோவா கொண்டு இருக்கு ஜெயலலிதா கட்டிய குதிரை சிலை அதே மாதிரி தமிழ்நாடு குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் லோகோவும் குதிரையால தான் இருக்கும் இத நாம கொஞ்சம் பொருத்தி பாக்கணும் எல்லாமே வெள்ளை குதிரை தான் குதிரை அப்படின்றது வணிகத்தோடைய சின்னம் முதல் காட்சியில கதாநாயகன் அணிந்து வர சட்டையில ஜி அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில எழுத்து இருக்கும் இது இலுமுநாட்டுகளுடைய எடுபடி வேலை செய்கிறது ஃப்ரீ மேசன்களுடைய சின்னம் அது படத்துடைய இடைவெளியில கதாநாயகன் ஒரு கண்ணை மட்டும் காட்டி முடிக்கிறது பேப்பர் வெயிட் என்ற பெயர்ல இலுமுநாட்டுகளுடைய பிரமிடு சின்னத்தை வேண்டுனே வைக்கிறது இது எல்லாமே இலுமுநாட்டி அடையாளங்கள் இந்த படத்துல இருக்குது அப்படின்றதுக்கான உதாரணம் இலுமுநாட்டுகளுடைய ஒரு மாபெரும் சதி திட்டமான நைன் டபுள் ஒன் தாக்குதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடந்தது இங்க நீங்க ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணி பார்க்கணும் நைன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் கூட்னா இருபத்தி மூணு வரும் இப்படி இந்த எண்ணுக்குள்ள பல குறியீடுகள் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கு நீங்க சாதாரணமா பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியாத பல குறியீடுகள் என்னோட கண்ணுக்கு தெரியுது என்று பாரிசாலன் சொல்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் பல கருத்துக்களை முன்வைத்தார் அது என்னவென்றால் போகன் படத்துல அறிமுகமாக முதல் காட்சியில கதாநாயகி மதுபானம் வாங்குற ஒரு
அதை எல்லாருக்குள்ளேயும் திணிக்க முயலுது ஆண்களை பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறை செய்ய தூண்டினதும் இந்த இலும் நாட்டுகளுடைய சினிமா தான் அதில் இலும் நாட்டுகள் வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்க இந்த சினிமாவை பார்த்து அதே மாதிரி இந்த மக்களும் மாற ஆரம்பிக்கிறத தடுத்து நிறுத்த தான் நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களை ஆன்டி இலும் நாட்டின்னு சொல்கிறாங்க என்று பாரிசாலன் சொல்கிறார் அதை தொடர்ந்து கமல்ஹாசன் ஒரு இலும் நாட்டு என்று சொல்கிறீர்கள் அது எப்படி சாத்தியம் அது எப்படி முடியும் என்ற கேள்விக்கு அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார் அடுத்து நடக்க போற ஒரு விஷயத்த எப்பயாவது நாம சொன்னா அது ஒரு சாதாரண விஷயம் நாளைக்கு நடக்க போகிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இவர் முன்கூட்டியே சொல்ல முடியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன கமல் ஒரு தமிழ் சினிமா நடிகர் இங்கிலாந்து ராணிய அவ்வளவு எளிதா அவரால் சந்திக்க முடியறதுக்கும் மருதநாயகம் வெளியீட்டுக்கு எலிசபெத்த அழைக்க முடியறதுக்கும் காரணம் என்ன கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆளும் இடங்கள்ல எல்லாம் இலும் நாட்டிகளுக்கு நேரடியா தொடர்பு இருக்கு இப்ப நீங்களோ நானோ நினைச்சா இதையெல்லாம் செய்யவே முடியாது நிறைய பவர்ஃபுல்லான மக்களை அவங்க கையில வச்சிருக்கிறதுனாலதான் உலகத்துல சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களை கூட அவங்களால சந்திக்க முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அவரும் ஒரு இலும் நாட்டியா தான் இருக்க முடியும் என்று பாரிசாலன் அடித்து சொல்கிறார் அடுத்து இலும் நாட்டுகளுக்கு எதிராக ஒரு இயக்கம் சேர்த்திருக்கிறீங்களா என்கின்ற கேள்வி கேட்டதற்கு நாங்க அனைவருமே ஒரு குழுவா செயல்படல அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை பரப்பி மக்களை விழிப்புணர்வு அடைய வச்சுட்டு இருக்கோம் இலும் நாட்டை எதிர்த்து போராடுறவங்க பல பேரு தவறான வதந்திகளையும் பரப்பிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா எதிரி கல்லால அடிச்சு கொல்லப்பட வேண்டியவன் அப்படி இருக்கும்போது அவனை எப்படி அடிச்சா என்ன அவங்கெல்லாம் அழிக்கப்படணுன்றது தான் இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்று பாரிசரன் பதிலளித்தார் அதை தொடர்ந்து நீங்கள் இதுவரை எவ்வளவு பேருக்கு இலும் நாட்டுகள் பற்றி விலக்கி இருக்கிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார் இலும் நாட்டைகளை பத்தி விவரங்களை கேட்டு தினமும் எனக்கு குறைஞ்சது பத்து போன் கால் வருது ஆறு வருஷங்களா இது பத்தி சந்தேகங்களை தீர்த்து வச்சுட்டு தான் இருக்கேன் முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ இலும் நாட்டுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில நான் தீவிரமா இறங்கியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாருக்கும் சொல்லி அவங்கள காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்க ஏஞ்சலினா ஜூலி அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் முன்னாள் அதிபர் ஜார்ஜ் புஷ் கிளின்டன் ஒபாமா தொழிலதிபர் பில் கேட்ஸ் ஃபேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் திரைப்பட இயக்குநர்கள் ஜேம்ஸ் கேமரூன் அப்புறம் மறைந்த பிரபலங்களான மைக்கேல் ஜாக்சன் ஹிட்லர் இவங்க எல்லாமே நம்மளை ஈர்த்த ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்ற பெரும்பாலான பிரபலங்கள் எல்லாமே இலும் நாட்டையை சேர்ந்தவர்கள் தான் அப்படின்றத பாரிசாலன் அடித்து சொல்கிறார் அடுத்து எல்லாத்தையும் சந்தேக கண்ணோட்டத்துல பார்த்து மக்களிடையே ஒரு விதமான அச்சத்தை நீங்க விதைக்கிறீங்களா என்று கேள்வி கேட்டதற்கு அதற்கு அவருடைய பதில் என்ன தெரியுமா பயம் இல்லாதவன் எப்படிங்க எதிர்த்து போராடுவான் முதல்ல இலும் நாட்டுகளுடைய இருப்ப மக்களுக்கு உணர வைக்கணும் இதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லி மக்களை எச்சரிக்கிறோம் அது பயமுறுத்துறதுக்காக இல்ல இலும் நாட்டுகளை எதிர்த்து நிக்கதான் அவங்க புகுத்துற எதையும் நம்பாம அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்றதுக்கு நாங்க பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பயமுறுத்தல ஒரு நாட்டுடைய பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல இருந்து புறக்கிற குழந்தை எப்படி இருக்கணுன்ற வரைக்கும் நடக்கிற எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கிறது இலும் நாட்டுகள் தான் என்று அவர் அடித்து பேசினார் இவ்வாறு இணையதளத்தில் இலும் நாட்டுகள் பற்றிய பல கருத்துகளுக்கு பதில் அளித்து கொண்டும் ஒரு சில கேள்விகளுக்கு ஆராய்ச்சி செய்தும் மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக பாரிசாலன் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டுத்தான் இருக்கிறார் இலும் நாட்டுகளை பற்றிய பல கருத்துக்களை நாம் எங்கு தேடினாலும் பாரிசாலன் அவர்களுடைய கருத்து ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டுத்தான் இருக்கிறது இலும் நாட்டுகளை பற்றிய பல தகவல்களை புத்தகங்கள் வாயிலாகவும் இணையதளங்கள் வாயிலாகவும் தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நவீன் அலெக்சாண்டர் என்கின்ற ஒரு இளைஞர் பல ஆராய்ச்சிகளை தேடி அவருடைய மனதில் தோன்றிய ஒரு கருத்தை மக்களிடையே அவர் பரப்பினார் அதில் ஒன்றுதான் கார்ல் மார்க்ஸ் ஒரு இலும் நாட்டு என்கின்ற ஒரு பதிவு அதில் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் கார்ல் மார்க்ஸ் இந்த பெயர் எனக்கு பதிமூன்று வயதிலேயே அறிமுகமாகிவிட்டது கம்யூனிச சித்தாந்தம் குறித்தோ மார்க்சின் பிற எழுத்துக்கள் குறித்தோ அப்போது எனக்கு தெரியாது மனிதர்களின் பிரச்சனைக்கு அவர் ஏதோ ஒரு தீர்வு சொல்லி இருக்கிறார் போல் இருக்கிறது என்பதுதான் எனக்கு அந்த வயது புரிதல் என்னுடைய வாசிப்பு அனுபவம் பன்னிரண்டு வயதில் இருந்து தொடங்கியது பிறருடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் என்னுடைய வாசிப்பு அனுபவம் வளர்ந்த காரணத்தால் கண்களில் அகப்பட்ட புத்தகங்களை எல்லாம் காட்டுத்தனமாக படித்த காலங்களில் தான் எனக்கு கார்ல் மார்க்ஸ் புத்தகங்கள் வழியாக அறிமுகமானார் பிறகு என்னுடைய கல்லூரி காலங்களில் மார்க்சின் பெரும்பாலான படைப்புகள் அறிமுகமாகிவிட்டன பிறகு என்ன அறிவிக்கப்படாத ஒரு கம்யூனிஸ்டாக நான் மாறிவிட்டேன் சில வருடங்களுக்கு முன்பு இலும் நாட்டுகள் குறித்த தேடலை தொடங்கினேன் வழக்கம் போல் நம்முடைய மொழியில் அதற்கான தரவுகள் அவ்வளவாக இல்லை வெள்ளைக்காரன் காலைதானே பிடிக்க வேண்டும் பிடித்தேன் இலும் நாட்டுகள் குறித்து நம்பகமான புத்தகங்களாக எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புத்தகங்களில் முதல் புத்தகம் தொடங்கியே சோசலிச கொள்கைக்கும்
என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது கார்ல் மார்க்ஸ் வாழ்க்கை வரலாறு குறித்து படித்த எந்த புத்தகமும் இதை பற்றி ஒரு வரி கூட மூச்சு விட்டது கிடையாது மிஞ்சி போனால் அவர் ஒரு யூத இனத்தை சேர்ந்தவர் என்பது மாத்திரம் இருக்கும் இலுமினாட்டி குறித்த புத்தகங்களே மார்க்ஸ் ரகசிய குழுக்களுடன் தொடர்பு கொண்டவர் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தது ஒருவேளை இது வலதுசாரி முதலாளித்துவத்தின் சூழ்ச்சியாக இருக்குமோ என்பது என்னுடைய முதல் கட்ட சந்தேகம் காரல் மார்க்ஸ் இலுமினாட்டி போன்ற சாத்தானிய வழிபாடு செய்யும் ரகசிய குழுக்களுடன் தொடர்பு கொண்டவர் என்ற பொய்கை பரப்பி அதன் மூலம் கம்யூனிசத்தை பங்கப்படுத்த இதுவும் ஒரு சூழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று முதலில் இதை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டேன் ஆனால் பிறகு எழுந்த சந்தேகங்கள் அப்படியானால் வெகுசன முதலாளித்துவ சார்பு நிலை புத்தகங்கள் ஏன் இந்த சூழ்ச்சியை பெரும் அளவில் பயன்படுத்தவில்லை உண்மையில் மார்க் சாத்தானிய வழிபாடு செய்யும் குழுக்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவரா அதுவே அவருடைய படைப்புகளின் பிரதிபலிப்பு என்றால் கம்யூனிச கொள்கைகளை பலவீனமாக்க இதைவிட ஒரு சிறந்த ஆயுதம் இருக்க முடியுமா என்ன கம்யூனிசத்தையும் மார்க்சையும் சமூக விரோதிகள் தீவிரவாதிகள் என்கின்ற அளவிற்கு முதலாளித்துவ பிரச்சார பீரங்கிகள் வதந்தி என்கின்ற அளவில் கூட இதை குறித்து வாய் திறக்காதது ஏன் இலுமினாட்டி தொடர்பான புத்தகங்கள் மட்டுமே திரும்ப திரும்ப மார்க்ஸ்கும் இரகசிய குழுவான இலுமினாட்டிகளுக்கும் இருந்த தொடர்பை வலியுறுத்தி வருவது ஏன் என்று தெரிந்து கொள்ள மேலும் தேடியதில் கிடைத்த துப்பு மார்க்சின் இளமை கால படைப்புகளை அலச வேண்டும் என்பது மிக தீவிரமான மார்க்சிய அறிஞர்கள் கூட அவ்வளவான மார்க்சின் இளமை கால படைப்புகளான கவிதைகளை பற்றி பொது வெளியில் பேச மாட்டார்கள் ஆனால் அதில்தான் இருக்கின்றன மார்க்ஸ்கும் இலுமினாட்டிகளுக்கும் இருக்கும் தொடர்பு என்று சொன்னது அந்த ஒரு துப்பு ஆக காரல் மார்க்ஸ்கும் இலுமினாட்டிகளுக்கும் இருக்கும் தொடர்பை பற்றி ஆராயும் பொழுது அவருடைய இளமை கால கவிதைகளை படிக்க நேர்ந்தது அதில் கூறியிருக்கும் பல கவிதைகளும் அந்த கவிதையில் இருக்கின்ற பல வரிகளும் அவர் இலுமினாட்டியாக இருக்கலாம் என்பதற்கான ஒரு ஆதாரமாக அமைந்தது உங்களுக்கு ஜான் மில்டன் எழுதிய த பாரடைஸ் லாஸ் காவியம் பரிச்சயம் என்றால் மார்க்சுடைய இளமை கால கவிதை வரிகளை இனம் கண்டுகொள்வதில் பிரச்சனை இருக்காது த பாரடைஸ் லாஸ்டில் லூசிபர் இறைவனுக்கு எதிராக பேசுவது போல் மில்டன் எழுதியிருப்பார் அந்த புத்தகத்தில் கதாநாயகன் அளவிற்கு லூசிபருக்கு வசனங்கள் இருக்கும் அந்த வசனங்களில் இருக்கும் தன்மையையும் மார்க்சின் இளமை கால கவிதைகளிலும் ஒத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை குறித்த கவிதையோ அல்லது கதையோ அந்த படைப்பிற்கு உரிய படைப்பாளனை அந்த விஷயத்தோடு கண்டிப்பாக நூறு சதவிகிதம் தொடர்புடையவனாக கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கின்ற கட்டாயம் எல்லாம் கிடையாது என்பதால் இந்த கவிதை துப்பை ஒதுக்கினால் அடுத்த துப்பை எடுத்து போடுகின்றன அந்த வசனங்களின் தன்மையையும் காரல் மார்க்சின் இளமை கால கவிதைகளையும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது அதில் ஏதோ ஒரு ரகசியம் உள்ளடங்கியதாக இருக்கிறது மொரிட்ஸ் மோசஸ் ஹேஸ் ஜெர்மன் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் கட்சியின் நிறுவியவர்களில் இவரும் ஒருவர் இவருக்கு கம்யூனிச ரப்பி மற்றும் நவீன சோசலிகத்தின் தந்தை என்கின்ற ஒரு சிறப்பும் உண்டு மார்க்சின் சிந்தனையில் பெரும் தாக்கத்தை செலுத்தியவர் இவர் மார்க்சின் சிந்தனை போக்கை மாற்றியவர் என்று கூட இவரை சொல்லலாம் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் ஒரு பத்திரிகையை தொடங்குகிறார் அதில் அப்பொழுது இருபத்தி நான்கு வயதே ஆன மார்க்சை ஆசிரியர் ஆக்குகிறார் இவரே மார்க்சை இலுமினாட்டி குழுவிற்குள் கொண்டு வந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏங்கஸ் என்பவரை காரல் மார்க்ஸ்க்கு முதலில் அறிமுகம் செய்து வைத்தவரும் இவர்தான் இந்த ஏங்கல்ஸ் என்பவரும் இவருக்கு முன்பே இலுமினாட்டி குழுவிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டவர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது தனியார் சொத்து பறிக்கப்பட்டு பொதுவில் வைக்க வேண்டும் என்று முதலில் வாய்த்திருந்தவர் ஹெஸ் நல்ல விஷயம்தான் என்று நினைத்து மேலும் அவரை பற்றி படித்தால் இதை யூத மதம் இனவெறி மற்றும் வர்க்க போராட்டத்தின் வழி சாதிக்க வேண்டும் என்கிறார் இந்த தனியார் சொத்து பறிப்பு பொதுவில் வைக்கும் சங்கதி எல்லாம் யூதர்களுக்கு பொருந்தாது என்கிறார் புதிய உலக அதிகாரத்தை இவர் குறிப்பிடும் சோசலிசத்தின் மூலம் வென்றெடுக்க முடியும் என்கிறார் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் புதிய உலக அதிகாரம் என்பது சாத்தானிய வழிபாடு செய்யும் இலும் நாட்டிகள் இந்த உலகத்தை தங்களின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முன்னெடுக்கும் ஒரு திட்டம் இந்த ஹெஸ் என்பவர் சோசலிசத்தின் மூலம் உலக மக்கள் அனைவரையும் நாடுகளின் எல்லைகளில் இருந்து விடுவித்து ஒரே தலைமையின் கீழ் கொண்டு வருவதன் மூலம் புதிய உலக அதிகாரத்தை சாதிக்க முடியும் என்கிறார் இதற்கு சமூகத்தை வர்க்கங்களாக பிரித்து அவைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதவிட்டு அவற்றுக்கிடையே ஒற்றுமை இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் இந்த சமூக பாட்டாளி வர்க்க போராட்டத்தை எதிர்ப்பவர் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதிராக நான் வாழை கையில் எடுப்பேன் என்கிறார் உலகம் முழுவதும் இத்தகைய சமூக பாட்டாளி வர்க்க போராட்டங்களை முன்னெடுக்க ரோட்சைல் பொருளுதவி செய்யும் என்றும் சொல்கிறார் யார் இந்த ரோட்சைல்ஸ் மயர் ஆம்சல் ரோட்சைல் என்கின்ற யூதரால் ஜெர்மனியில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுகளில் தொடங்கப்பட்ட வங்கி வணிக குழுமம் இன்றைக்கும் இந்த குழுமமே ஐரோப்பாவின் 
அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தை மறைமுகமாக கட்டுப்படுத்தும் கரங்கள் ஒன்று இதையெல்லாம் படித்தும் மேலும் ஒரு சந்தேகம் கிளம்பிவிட்டது ஒருவேளை இளும் நாட்டு குறித்த புத்தகங்கள் யூத வெறுப்பு பிரச்சாரங்களையும் செய்கின்றனவா என்று இதற்கும் அவைகள் ஒரு துப்பை தருகின்றன அது தாழ்மூட் யூதர்களின் புனித நூல்களில் ஒன்று இந்த நூல் உலக வளங்கள் எல்லாம் யூதர்களின் கரங்களுக்குள் வர வேண்டும் என்கிறது இதை சாதிக்க பாட்டாளி வர்க்க போராட்டத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் மார்க்சின் மற்றொரு வழிகாட்டியான லெவி பருச் உலக அரசாங்கங்களை கட்டுப்படுத்தி தனியார் சொத்துக்களை பறித்து தங்கள் யூத கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு மார்க்சிய சித்தாந்தத்தை மறைமுகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இவர் கைப்பட மார்க்சுக்கு எழுதிய கடிதம் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்த உடனடியாக அந்த கடித விவகாரம் மௌனமாக்கப்பட்டுவிட்டது என்கின்றன இளும் நாட்டு குறித்த புத்தகங்கள் மேலும் அந்த கடிதத்தில் உலக எல்லைகளை உடைத்து வெவ்வேறு இனம் மொழி கலாச்சாரம் போன்ற வரையறைகளை தகர்த்து அரச குடும்பங்களையும் அரசுகளையும் இல்லாமல் செய்து ஒட்டுமொத்த உலக அதிகாரத்தை நம் கைகளில் அதாவது யூதர்களின் கைகளில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று எழுதியிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கு ஆதாரமாக ஒரு கருத்தை வைக்கிறார்கள் அதுதான் வலுத்தது பிழைக்கும் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் இது மார்க்சிய சாராம்சங்களில் ஒன்று இதுதான் டார்வினின் பரிமாண கொள்கையின் சாராம்சமும் ஆச்சரியம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இதுதான் தாழ்முத்தின் சாராம்சங்களில் ஒன்றும் கூட இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் டார்வினின் வலுத்தது பிழைக்கும் என்கின்ற பரிமாண கொள்கையும் இளும் நாட்டுகளின் சதி என்கின்ற குற்றச்சாட்டிற்கு உள்ளாகும் ஒரு கொள்கை அடுத்ததாக இளும் நாட்டுகளுடைய முக்கியமான வேலையாக பெண் விடுதலை பெண்ணியம் பேசுவது இன்றைய காலகட்டத்தில் சமூக சிந்தனையாளர்கள் பலரும் பெண் விடுதலை பற்றியும் பெண்ணியம் பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது கூட இளும் நாட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றே என்று சொல்லப்படுகிறது விடுதலை என்பது அடிமைத்தனம் இருக்கும் இடத்தில் பேசப்பட வேண்டிய கருத்தியல் ஆகும் அப்படியானால் பெண் விடுதலை என்பது பெண் அடிமைத்தனம் இருக்கும் இடத்தில் மட்டுமே அல்லவா பேச வேண்டும் ஆனால் பெண் விடுதலை என்பது உலகம் முழுவதும் பேசப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன பெண்கள் உலகம் முழுவதும் அடிமையாகவா உள்ளார்கள் மற்றும் பெண்ணிய விடுதலை என்பது பண்பாடு அற்ற குடும்பமற்ற ஒழுக்கமற்ற கருத்தியலாகவே பேசப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன பெண்ணிய உரிமைகளை பேசும் பெண்ணியவாதிகள் பெண்ணிய கடமைகளை பற்றி பேசாமல் இருப்பதன் நோக்கம் என்ன கடமைகள் அற்ற உரிமை என்பது ஒரு வெட்டி விதண்டாவாதம் மட்டுமே ஆக இலும்பு நாட்டிகள் பெண்ணியம் பேசுவதன் அடிப்படை நோக்கம் என்ன என்று ஆராயும் பொழுது அடிமை என்பதன் உண்மை விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் எவன் ஒருவன் பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரை தனக்காக வாழ முடியாமல் யாரோ ஒரு தனி நபரின் தேவைக்காக வாழ்கிறானோ அவன்தான் அடிமை நாகரிகம் தோன்றிய காலகட்டத்தில் இருந்தே மனிதர்களை மனிதன் அடிமைகளாக்கி பயனடைந்து வருகிறார்கள் இதில் இருக்கும் ஒரே சிக்கல் எப்பொழுது ஒரு அடிமைக்கு தனது வாழ்க்கை தனது விருப்பம் போன்ற தன் சார்பு கருத்துக்கள் தோன்றுகிறதோ அப்பொழுதே அவனுக்குள் விடுதலை வேட்கை வெடிக்கிறது அவன் அவனது அடிமை வாழ்க்கையில் இருந்து மீழ்கிறான் உலகை ஆளும் யூத பயங்கரவாதிகள் உலகம் முழுக்க தனது கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் நோக்கம் கொண்டவர்கள் உலகில் உள்ள மாந்தர்கள் அனைவரும் அடிமைகளாக இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியம் ஆனால் இதை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது ஒரு கடினமான செயல் ஒரு மனிதன் தன்னை அடிமை என்று உணர்ந்தால் தானே அவன் விடுதலை பற்றி பேசுவான் அவனுக்கு அவன் அடிமை என்று தெரியாத வண்ணம் பார்த்து கொண்டால் அவன் இறக்கும் வரை உணர மாட்டான் ஒரு தனி மனிதனுக்கென்று எதுவும் இருக்கக்கூடாது குடும்பம் என்று ஒன்று உருவானால் அவன் அதனுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க நேரிடும் ஆகவே குடும்பம் இருக்கக்கூடாது குடும்பம் என்பது தனி மனித ஒழுக்கம் இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியப்படும் ஆகவே ஒழுக்கம் இருக்கக்கூடாது பெண்களுக்கு கற்பு இருக்க கூடாது இவையெல்லாம் சாத்தியப்படுத்த பாலியல் உறவுகள் திருமணத்திற்கு முன்பே இருத்தல் வேண்டும் காலம் முழுவதும் உண்மையற்ற வாழ்க்கையே வாழ வேண்டும் பாலியல் உணர்ச்சிகளை குழந்தைகளுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் தவறான வழிகாட்டல்களால் அவர்களும் தவறு செய்வார்கள் குடும்பம் என்ற ஒன்றே இருக்காது உண்மையான அடிமைகளாக இருப்பார்கள் இதற்கும் மேலாக பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு வர வேண்டும் நீ பெரியவனா நான் பெரியவளா என்கின்ற ஈகோ சண்டை உருவாக வேண்டும் அப்போதுதான் இருக்கும் குடும்பங்களும் சிதையும் காதல் என்பதின் பொருளை மாற்ற வேண்டும் வெறும் பாலியல் இச்சையை காதல் என்று திரைப்படங்கள் மூலம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் உடைகளில் கவர்ச்சி மட்டுமே இருக்க வேண்டும் இதையும் அவர்களின் இலும் நாட்டு ஊடகங்கள் மூலம் நம்மிடம் புகுத்துவார்கள்
பெண்கள் அவர்களின் அழகை மட்டுமே தகுதியாக கருத வேண்டும் இவையெல்லாம் தான் இந்த உலக அரசியல் உருவாக்கும் செயல் திட்டங்கள் இதன் விளைவாக மக்களுக்கு குடும்பம் இருக்காது உறவுகள் இருக்காது ஒழுக்கம் இருக்காது இறுதியாக விடுதலை உணர்வு இருக்காது தான் ஒரு அடிமை என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது ஆக இப்படியான ஒரு உணர்வு நிலையை மக்களிடம் நமக்கே தெரியாமல் இந்த எலுமுநாட்டிகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தை ஆன்டி எலுமுநாட்டிகள் தொடர்ந்து பல இடங்களில் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நன்றாக யோசித்து பார்த்தால் நாமும் இந்த வட்டத்துக்குள் தான் சுற்றி கொண்டிருக்கிறோமோ என்கின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் இவ்வாறு கருத்தையெல்லாம் ஆன்டி எலுமுநாட்டிகள் முன்வைக்கும் பொழுது உலகத்தில் சராசரியாக நடக்கும் சாதாரண விஷயங்கள் கூட இது கண்டிப்பாக இலுமுநாட்டுகளின் வேலையாகத்தான் இருக்கும் என்று எண்ணும் அளவிற்கு நம்மை எண்ண வைக்கிறது இலுமுநாட்டுகளை பற்றி பேசினால் கண்டிப்பாக இந்த தலைவரை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது அவர்தான் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஜான் எஃப் கெனடி ஜான் எஃப் கெனடி இலும் நாட்டுகளை குறித்தும் இரகசிய சங்கம் குறித்தும் அறிந்தது மட்டுமில்லாமல் அவர் பலரிடமும் இலும் நாட்டுகள் குறித்தும் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படியும் அவர் கூறியிருக்கிறார் இதுவே அவரது கொலைக்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது முன்னாள் அதிபர் ஜான் எஃப் கெனடி படுகொலை தொடர்பான ஆயிரக்கணக்கான இரகசிய ஆவணங்களை அமெரிக்க அரசு இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ளது அமெரிக்க அதிபராக இருந்த டொனால்ட் ட்ரம்பின் உத்தரவின்படி இது குறித்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது இதன்படி அமெரிக்க தேசிய காப்பகம் டெக்சாஸ் மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் நவம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நிகழ்ந்த ஜான் எஃப் கெனடி படுகொலை குறித்து இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஓரு ஆவணங்களை வெளியிட்டுள்ளது ஆனால் இது பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள கெனடி ஆய்வாளர்கள் வெடிகுண்டு குறித்த முழுமையான தகவல்களை ஆவணங்கள் கொண்டிருக்கவில்லை எனவும் இதன் மூலம் படுகொலை குறித்து கூறப்பட்ட கதைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க இயலாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்கள் ஜான் எஃப் கெனடி ஐக்கிய அமெரிக்காவின் முப்பத்தி ஐந்தாவது குடியரசுத் தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று முதல் அறுபத்தி மூன்று வரை அவர் கொலை செய்யப்படும் வரை இருந்தார் இரண்டாம் உலகப் போரின் பொழுது தென்மேற்கு பசிபிக் பகுதியில் கடற்கரை கப்பலில் லெப்டினண்டாக பணிபுரிந்தார் போரின் முடிவில் அவர் தீவிர அரசியலுக்கு திரும்பினார் சிறிது காலம் கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்பட்டு முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டார் சிகிச்சை பெற்று வந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நூலை எழுதினார் அந்த நூலுக்காக அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் புலிட்சர் பரிசு வழங்கப்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அமெரிக்காவின் முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிபராக பதவியேற்றார் அப்போது அவருக்கு வயது நாற்பத்தி மூன்று இவரது பதவி ஏற்பு விழா உரை உலக புகழ் பெற்றது அதில் நான் உனக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்காதே நீ நாட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று கேள் என்று முழங்கினார் அதிபரான பின் இவர் மேற்கொண்ட பொருளாதார நடவடிக்கைகளால் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய அதிக பொருளாதார வளத்தை அமெரிக்கா கண்டது இவரது தலைமையின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் பிரிட்டனும் அணு ஆயுத சோதனை தடை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன இவரது ஆட்சி காலத்தில் கியூபா ஏவுகணை விவகாரம் பெர்லின் சுவர் பிரச்சனை விண்வெளி ஆய்வு போட்டி அமெரிக்க குடியுரிமை விவகாரம் வியட்நாம் போர் ஆரம்பம் ஆகிய பல முக்கிய நிகழ்வுகள் உலகில் நடந்தன அவை எழுப்பிய சவால்களை அவர் தீர்க்கமாக எதிர்கொண்டார் கம்பீரமான தோற்றமும் நல்ல பேச்சாற்றலும் கொண்டவர் அமெரிக்க மக்கள் மட்டுமில்லாமல் உலக மக்கள் அனைவராலும் நேசிக்கப்பட்டவர் போரை வென்றதற்காக அல்லாமல் போரை தவிர்த்ததற்காகவே நாட்டு மக்களால் புகழப்பட்டவர் அமெரிக்காவில் இன்றும் அன்போடு நினைவு கூறப்படும் அதிபர்களுள் இவர் மிகவும் முக்கியமானவர் அமெரிக்காவின் பல முக்கிய இடங்களுக்கு இவரது பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ஆக அமெரிக்க மக்களை மட்டுமல்ல உலக மக்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தவர் உலக மக்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தவர் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜான் எஃப் கெனடி புகழின் உச்சத்தில் இருந்தபோது நவம்பர் இருபத்தி இரண்டு அன்று சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த சம்பவம் அகில உலகத்தையும் திடுக்கிட செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு அக்டோபர் மாதம் அமெரிக்க அருகில் உள்ள கியூபாவில் ஏவுகணை தளம் அமைக்க ரஷ்யா முயன்ற பொழுது கியூபாவை சுற்றி போர் கப்பல்களை நிறுத்தி கடல் முற்றுகையிட்டு ரஷ்யாவின் முயற்சியை முறியடித்தார் கென்னடி அதே மாதத்தில் இந்தியா மீது சீனா படையெடுத்த போது இந்தியாவுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்பி உதவினார் உலக பெருந்தலைவர்களில் ஒருவராக விளங்கிய கென்னடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் மீண்டும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று நவம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி டெக்சாஸ் மாநிலம் டல்லாஸ் நகருக்கு சென்றார் மனைவியோடு ஊர்வலமாக சென்றபோது ரோட்டின் இருபுறமும் திரளாக மக்கள் கூடி நின்று வரவேற்றனர் மக்களை பார்த்து கை அசைத்தபடி சென்று கொண்டிருந்தார் கென்னடி திடீரென்று ஒரு கட்டிடத்தின் ஆறாவது மாடில் இருந்து சீறி வந்த மூன்று துப்பாக்கி குண்டுகள் கென்னடியின் தலையிலும் கழுத்திலும் பாய்ந்தன காருக்குள் சுருண்டு விழுந்தார் கென்னடி அவரை அவருடைய மனைவி தாங்கிக் கொண்டு கதறினார் 
கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் இந்த சம்பவம் நடந்துவிட்டது என்ன நடந்தது என்பது கூட பொதுமக்களில் பலருக்கு தெரியவில்லை காரில் இருந்து மெய்காவலர்கள் காரை அருகில் இருந்த ஆஸ்பத்திரியை நோக்கி திருப்பினார்கள் அங்கு கென்னடிக்கு ஆபரேஷன் நடந்தது அவர் உயிரை காப்பாற்ற டாக்டர்கள் பெருமுயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் பயனளிக்கவில்லை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்பட்ட அரை மணி நேரத்தில் கென்னடியின் உயிர் பிரிந்தது கென்னடி கொல்லப்பட்ட சில மணி நேரத்திற்குள் இருபத்தி நான்கு வயதுடைய ஆஸ்வால் என்கின்ற ஒரு இளைஞனை கைது செய்தார்கள் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவனை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்துவதற்காக அதே வருடம் நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி என்று போலீசார் வெளியே அழைத்து வந்தனர் ஜெயிலுக்கு முன்னால் பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது கூட்டத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ஜாக் ரூபி என்பவன் ஆஸ்வால்டை வெகு அருகில் இருந்து சுட்டான் குண்டு குறி தவறாமல் நெஞ்சில் பாய்ந்தது ஆஸ்வால் அதே இடத்தில் செத்து விழுந்தான் ஆஸ்வால் கொல்லப்பட்டதால் கென்னடியை அவன் எதற்காக சுட்டு கொன்றான் அதன் பின்னணி என்ன அவனை யாராவது தூண்டிவிட்டார்களா என்பதெல்லாம் தெரியாமலே போய்விட்டது ஆஸ்வால்டை சுட்டு கொன்ற ரூபியை உடனே போலீசார் கைது செய்தனர் ரூபி இரவு விடுதி ஒன்றின் சொந்தக்காரன் அவன் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது அவனுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு மார்ச் பதினான்காம் தேதி என்று மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அவன் மனநோயாளி என்று டாக்டர்கள் கூறியதால் தூக்கில் போடப்படாமல் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தான் சிறையிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜனவரி மூன்று அன்று மரணம் அடைந்தான் இவ்வாறா இவ்வாறாக கென்னடியின் வாழ்க்கை முடிவடைந்தாலும் எதற்காக அவரை சாவடித்திருப்பார்கள் என்கின்ற கேள்விக்கு பின்னாலும் இரும் நாட்டிகள் இருக்கிறார்கள் இரும் நாட்டிகள் பற்றிய பல ரகசிய தகவல்கள் ஜான் ஆஃப் கென்னடிக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதை பல பொது இடங்களிலும் தமக்கு நெருங்கிய மக்களிடமும் நண்பர்களிடமும் அதிகாரிகளிடம் சொல்லி எச்சரிக்கைப்படுத்தியிருக்கிறார் சொல்ல போனால் கென்னடியும் இலும் நாட்டுகள் ஒருவர் என்றும் ஆனால் இலும் நாட்டுகளுக்கே உண்டான அந்த விதிமுறைகளை அவர் மீறியதால் அவர் மீது கோபமான சக இலும் நாட்டுகள்தான் இவரை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் ஆக இலும் நாட்டுகளின் கோபத்திற்கு ஆளானால் இலும் நாட்டுகள் குழுவில் மிகப்பெரிய தலைவராக இருந்தாலும் விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் விதிமுறைகளுக்கு எதிராக செயல்பட்டால் நடுரோட்டில் வைத்து சுடப்படுவார்கள் கொல்லப்படுவார்கள் என்கின்ற ஒரு எச்சரிக்கையை இலும் நாட்டுகள் உலகிற்கு தெரியப்படுத்தினார்கள் என்பதும் ஜான் ஆஃப் கென்னடியின் இறப்பிற்கு பின்னால் சொல்லப்படும் இலும் நாட்டுகள் தொடர்பான கதைகளில் ஒன்றாகும் இதெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க இவ்வாறான கதைகளும் கட்டுரைகளும் ஒருபுறம் இருக்க ஒரு சாமானிய மனிதனின் கருத்தை நாம் இங்கு பார்க்க வேண்டும் அதாவது இலும் நாட்டுகள் மீது ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு துளியும் நம்பிக்கை இல்லை ஒரு நாட்டில் நடக்கும் அனைத்து விஷயங்களையும் சாதாரண சாமானியன் என்னும் இலும் நாட்டிதான் தீர்மானிப்பான் என்பதுதான் நகைப்புக்குரிய ஒரு விஷயம் இலும் நாட்டுகள் என்பவர்கள் உலக போதைப் பொருள் வியாபாரிகளாகவோ தீவிரவாதிகளாகவோ இருக்கலாம் இது போன்ற தவறுகளை யாருக்கும் தெரியாமல் அரங்கேற்றுவதற்காக இலும் நாட்டு என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு சட்டத்தின் பிடியில் படாமல் கள்ள சந்தையை உலகமயமாக்கி இருக்கலாம் அல்லது உலக நாடுகளுக்கிடையே போரை மூட்டிவிட்டு போர் நடக்கும் நாடுகளுக்குள் இந்த பக்கம் ஆயுத வியாபாரம் செய்து அந்த பக்கமும் ஆயுத வியாபாரம் செய்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மருந்தையும் கொடுத்து தொழிலை எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்க இலும் நாட்டினும் போய் மாயை உருவாக்கி வாழ்பவர்கள் கூட இருக்கலாம் ஒரு பொய் மாயை அதை உருவாக்கி அதன் பின்னால் சட்ட விரோதங்களை உலகளவில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாமானிய மக்களுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் இலும் நாட்டுகள் தேவையில்லை பணத்தாசை பிடித்தவர்களுக்கும் நாடுகளை அடைய வேண்டும் என்பவர்களுக்கும் மக்களை காயப்படுத்தி கொண்டே இருப்பவர்களுக்கும் தான் இலும் நாட்டுகள் தேவைப்படுகிறார்கள் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்கள் எது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது எது உங்களுக்கு தேவை என்பதை பொறுத்துதான் இலும் நாட்டுகள் தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்கிறது என்பதுதான் சாமானிய மக்களின் கருத்தாக இருக்கிறது இலும் நாட்டுகள் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்த பதிவு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கிறது என்பதை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்